আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও পয়গম্বর আপনি দুনিয়াবাসীকে জানায় দিন যারাই আমার ভালোবাসা চায় আমার ভালোবাসা যদি পাইতে চাও তাহলে আপনি জানায় দেন ও পয়গম্বর আপনার জাতিকে আপনি জানায় দেন ইংকুম তুম তো হিব্বুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাইতে চাও ফাত্তাবি আমাকে অনুসরণ কর বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনের সমান কিন্তু মোহাব্বত আল্লাহর সাথে আর কারোর ছিল না বহু পয়গম্বর পৃথিবীর জমিনে এসেছেন অনেক পয়গম্বরের অনেক টাইটেল আমরা দেখতে পাই হজরত ইসমাইল আলহিসামের টাইটেল জবিহুল্লাহ নুহ আলহিসামের টাইটেল নুহ পয়গম্বর বলি আমরা চিনি ওনার আসল নাম আব্দুল গাফার নুহ নবী হিসাবে টাইটেল হয়ে গেল ইব্রাহিম আলহিসামের টাইটেল আছে ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আমাদের নবীরও টাইটেল আছে হাবিব উল্লাহ এই পৃথিবীর জমিনে যত টাইটেল দেখলাম কোনো টাইটেলের সাথে আমাদের নবীর টাইটেলের মিল নাই বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনকে আল্লাহ পাক হাবিবুল্লাহ টাইটেল দিয়ে দিলেন খলিলুল্লাহ ইব্রাহিম আলহিসামের টাইটেল হাবিবুল্লাহ আমাদের নবীর টাইটেল খলিলুল্লাহ অর্থ আল্লাহর বন্ধু হাবিবুল্লাহ অর্থ আল্লাহর বন্ধু কিন্তু দুই বন্ধুর মধ্যে অনেক বেশ কম খলিলুল্লাহ এমন বন্ধুর নাম যেই বন্ধু সারা জীবন শুধু পরীক্ষায় পরীক্ষায় পড়েই গেলেন ফাঁস করেই গেলেন শুধু আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা কেমনে পাওয়া যায় আল্লাহকে খুশি করার জন্য শুধু পরীক্ষা দিয়েই গেলেন দিয়েই গেলেন সারা জীবন আগুনে জাপ দিলেন সন্তান স্ত্রী এবং সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দিলেন নির্বাসন দিলেন অবশেষে সন্তানকে গলায় সুরি লাগাইয়া কুরবানির জন্য প্রস্তুতি নিলেন কুরবানি করেও ফেললেন কিন্তু মহান আল্লাহ কুরবানি গ্রহণ করেন নাই কবুল করেন নাই বললেন আমি যা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছি আর গলা কাটতে হবে না খলিলুল্লাহ টাইটেল পাওয়া গেলেন যিনি নাকি সারা জীবন আল্লাহকে খুশি করার জন্য চেষ্টা করেন যিনি নাকি আল্লাহকে খুশি করার জন্য চেষ্টা করেন এই জন্য খলিলুল্লাহ টাইটেল দিলেন আল্লাহর বন্ধু আর আমাদের নবীর টাইটেল হাবিবুল্লাহ মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন হাবিবুল্লাহ টাইটেলের অর্থ হলো হাবিবুল্লাহ এমন এক বন্ধুর নাম যেই বন্ধুকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহ বাজেট দান করেন খলিলুল্লাহ আল্লাহকে খুশির জন্য সব সময় চেষ্টা করেন আর হাবিবুল্লাহ এমন খুশি হয়েছেন আল্লাহ এখন তার বন্ধুকে খুশি করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন এমন জীবন যাপন উত্তম পদ্ধতি আমাদের নবীর পদ্ধতি বিশ্বনবীব রাহমাতুল্লিল আলমিনের জিন্দগি জীবন ব্যবস্থা হজরত উমর রজি আল্লাহ আনহু প্রশ্ন করেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইহুদিদের বহু কাহিনী বড় শুনতে ভালো লাগে আমরা কি কলমে খাতায় কিছু লিখিয়া রাখব নাকি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন তাদের কাহিনী লিখিয়া রাখব রাখার দরকার নেই আমার জীবনী আমার আদর্শ তোমরা লিখিয়া রাখো এই জামানা এখনো যদি আমার আমলে মুসা পয়গম্বর বাঁচিয়া থাকতো তাহলে সেই কলিমুল্লাহ মুসা আলহিসালাম আমি নবীর অনুসরণ করত মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার আপনার আমার নবী বিশ্বনবী রহমাতুল লীলা আলমিনের আদর্শ উনাকে যেই অনুসরণ করতে পারবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রিয় বান্দা হতে পারবে লক্ষ্য করে দেখেন বিশ্বনবীকে অনুসরণ করলে কেন লাভ পাওয়া যায় এই দুনিয়ার জমিনে মহান আল্লাহর প্রিয় মানুষ আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ পাকের বন্ধু এই বন্ধুর সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে বন্ধুর কাজের সাথে যাদের মিল থাকবে তারার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সন্তুষ্টি পাইবে পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দ্বারাবাহিক মানুষ কিছু কাজ করিয়া তাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হুকুম দিয়েছেন হে নবী আপনি বলিয়া দিন যারা আপনাকে অনুসরণ করতে পারবে আপনি বলিয়া দিন ফাত্তাবি আমাকে অনুসরণ করো ইহবিব কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা নসিব হয়ে যাবে আল্লাহর ভালোবাসা পাইবা শুধু তাই না আমাকে যারা অনুসরণ করতে পারবে দুইটা পুরস্কার আল্লাহ দিবেন এক নাম্বার পুরস্কার হলো আল্লাহর ভালোবাসা দুই নাম্বার পুরস্কার হলো পিছনের সমস্ত গুণা কথা আল্লাহ মাফ করে দিবেন সমস্ত গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দিবেন এই পৃথিবীর জমিনে আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য সবাই চেষ্টা করি জান্নাত পাওয়া জাহান নাম থেকে বাঁচা এইটাই তো আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক যত বিধান করেছেন 
জাহান নাম থেকে বাসার জন্য কাজ করতে হবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে আমার আলোচ্য বিষয় হলো সুন্নত অনুসরণ করলে লাভটা কি হয় কোন মানুষ যদি সারা জীবন নামাজ না পড়ে তাহলে ওই মানুষটার অবস্থাটা কি হবে সারা জীবন যদি নামাজ পড়ে তার অবস্থাটা কি হবে ধারাবাহিকভাবে আমরা কয়েকটা কথা আগে জানিয়ে নেই এক নাম্বার কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের জাহান নামও আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের জান্নাতও আছে আপনার আমলের দ্বারায় জান্নাতেও যাবেন আপনার আমলের দ্বারাই জাহান নামেও যাবেন আল্লাহ সব পথ বাতলাইয়া দিছেন আপনি ইচ্ছা করলে যে পথে ইচ্ছা সেই পথে যেতে পারবেন ফেরেস তারা প্রশ্ন করেছিল এই যে আদম বানাচ্ছেন এই আদমের কোয়ালিটি কেমন হবে আল্লাহ বলেছিলেন এই আদমের কোয়ালিটি হবে এমন এদেরকে বানাইয়া গুণা করার শক্তিও দিব নেকি করাও শক্তিও দিব দুইও শক্তি দিয়া স্বাধীনভাবে সেরে দিব ইচ্ছা করলে গুণা করতে করতে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হতে পারবে ইচ্ছা করলে নেকি করতে করতে তোমরা ফেরেস থার চেয়েও দামি হতে পারবে কোন মানুষ যদি আল্লাহ পাকের হুকুম লঙ্ঘন করে জাহান নামে যেতে হবে কোরআন হাদিসে বর্ণিত কোনো একটা হারাম কাজ যদি সে করে জাহান নামে যায় ধারাবাহিকভাবে আমরা কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করি আল্লাহ তালা বহু নিয়ম নীতি রাখছেন হারাম করেছেন এই হারামগুলো যদি কোনো মানুষে না মানে জাহান নামে যাবে হারাম থেকে আমরা কেন বাঁচব জাহান নাম থেকে যাতে বাঁচতে পারি হারাম থেকে কেন বাঁচব জাহান নাম থেকে যেন বাঁচতে পারি দুই নাম্বার আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন হালালগুলো মানিয়া চলো আল্লাহর আদেশগুলো আমরা কেন মানবো যাতে করে আমরা জান্নাতে ডুবতে পারি কথা বুঝাইছে এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষকে পাঠাইয়া ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন এমন কোন মানুষ নাই যে এই মানুষের উপরে এই হুকুম নাই মহান আল্লাহ কুরআনুল করিমের মধ্যে বলেন জিন এবং ইনসানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইবাদতের কারণ ছাড়া আর কোনো কারণে বানান নাই একমাত্র ইবাদতের কারণেই বানালেন মানুষকে তৈরি করেছেন ইবাদতের জন্য সমস্ত নবী পাঠাইয়াছেন ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কথা বুঝে আইসে নাকি ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য খুব ভালো করে রুক্ষ করেন প্রাথমিক কথাগুলো আমরা অনেকগুলো বিধান আমাদের চোখের সামনে এক নাম্বার আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো দুই নাম্বার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেইগুলো ফরজ করিয়াছেন হারাম থেকে বাঁচব আমরা জাহান নামে যেন না জলা লাগে ফরজগুলো আদায় করব জান্নাতে যেমনে ডুবতে পারি ফরজ ওয়াজিব উভয়টাই প্রায় পাশাপাশি হুকুম ফরজ ওয়াজিব আদায় করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের জান্নাত পাওয়া যায় হারাম থেকে বাঁচলাম জান্নাত পাইলাম কিন্তু আরও তো বিধান আছে বিশ্বনবীর সুন্নত আছে সুন্নত আবার দুই প্রকার এগুলো খুব লক্ষ্য করে দেখবেন আলোচনায় আসবে ইনশা আল্লাহ একজন মানুষ পৃথিবীর জমিনে যদি একবার নিয়ত করে যে আমি জীবনেও কোনো দিন হারাম কাজ করব না ওই মানুষটাকে আল্লাহ ঘোষণা দিবেন তুমি জাহান নামে যাইবা না জান্নাত পাইবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জাহান নাম থেকে বাসার জন্য আইন করেছেন হারাম কাজ করিও না জাহান নাম থেকে বাসিয়া গেলা কিন্তু জান্নাতে ঢুকার জন্য কাজ করতে হবে ফরজগুলো আদায় করতে হবে ফরজ আদায় করার জন্য আমরা নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম জুমা আদায় করলাম জাকাত দিলাম মাল হইলে হজ করলাম এই অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হুকুম মানার কারণে আমরা জান্নাত পাইলাম হারাম থেকে বাঁচলাম জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য হালালগুলো ফরজগুলো আদায় করলাম ওয়াজিবগুলো আদায় করলাম জান্নাত পাওয়ার জন্য সুতরাং খুব ভালো করে বুঝবেন বিশ্বনবীর আহমেদুল্লিল আলমিন বিধান করে দিয়েছেন কিছু কিছু বিধান হলো হারাম কিছু কিছু বিধান হইল ফরজ ওয়াজিব কিছু কিছু বিধান হইল সুন্নত সুন্নতের মধ্যে আবার দুই প্রকার সুন্নতে মোয়াকাদা সুন্নতে জায়াদা কথা বুঝে আইসে নি এই পৃথিবীর জমিনে যেই যেই বিধানগুলো হারাম কোনো মানুষ যদি হারাম কাজ করে জাহান নামে যাবে আর কোনো মানুষ যদি ফরজগুলো আদায় করে জান্নাতে যাবে সুন্নত যদি আদায় করে তাহলে তার ফলাফলটা কি পাবে 
খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন একটা মানুষ যদি ফরজগুলো আদায় করতে পারে জান্নাতে গেল হারাম থেকে বাঁচতে পারলে সে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়া গেল কিন্তু সুন্নতগুলো আদায় করলে লাভটা কি হবে আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম উমর রজি আল্লাহ আনহু সহ অনেক সাহাবি ছিলেন এই টাইমে তিনি ঘোষণা দিলেন ও সাহাবিরা শুনিয়া রাখো মহান আল্লাহ আমাকে সুসংবাদ দান করেছেন কামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার কাছ থেকে স্পেশাল সুপারিশ গ্রহণ করবেন আমার সুপারিশে আমার সুপারিশে হাসরের ময়দানের বিচার শুরু হওয়ার আগেই অনেক মানুষকে বিনা হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন হাসরের বিচারটা হাসরের বিচারটা হবে সাইরবাগে বিভক্ত একদল মানুষ যাবে বিনা হিসাবে জাহান নামে আর একদল মানুষ যাবে বিনা হিসাবে জান্নাতে একদল মানুষ যাবে বিনা হিসাবে জাহান নামে আর একদল মানুষ যাবে বিনা হিসাবে জান্নাতে আর একদল মানুষের হাসরের বিচার হবে খুব কঠিন আর একদল মানুষের হাসরের বিচার হবে সহজ বিচার শুরু হওয়ার আগেই একদল মানুষ বিনা হিসেবেই জাহান নাম বিচার শুরু হওয়ার আগেই একদল মানুষ বিনা হিসেবেই জান্নাত এই যে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে এদের মধ্যে কয়েকটা কোয়ালিটি থাকবে একদল মানুষ বিশ্বনবীর বিশেষ সুপারিশের কারণে জান্নাতে চলে যাবে এই মানুষগুলো খারাপ আজকের দুনিয়ার জমিনে আমরা ঠিক মতে না জানার কারণে অনেক সময় আমরা বড় বড় হক্কানি ব্যক্তিদেরকেও আমরা দুর্বল মনে করি আর ঠিক মতে পরিচয় না জানার কারণেও অনেক সময় বন্ডদেরকে পীর মনে করি ধারাবাহিক কয়েকটা কথা না জানার কারণে অনেক সময় আমরা মনে করি অমুক হইল বড় পীর আসলে পীর কেমনে হয় বুজুর্গ কেমনে হয় আল্লাহর বন্ধু কেমনে হয় আল্লাহর অলি কেমনে হয় এই এই বিষয়টা ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জানিয়ে রাখা দরকার হারাম থেকে বাঁচলে আপনি জাহান নাম থেকে বাঁচলেন বুজুর্গি পাইছেন না জাহান নাম থেকে বাঁচলেন বুজুর্গি পাওয়ার কিছুই নাই জাহান নাম থেকে মাত্র বাঁচলেন ফরজ ওয়াজিব সব আদায় করলেন জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা পাইলেন জান্নাত পাইছেন বুজুর্গি পান নাই জান্নাতে কখন যাবেন এটার কোনো সীমা রেখা হয় নাই কিন্তু শূন্যতে মোয়াক্কাতে যদি কোনো মানুষ শূন্যতে মোয়াক্কাতে যদি কোনো মানুষ সারা জীবন তরক করে ওই মানুষটা রসুলের সুপারিশ পাইবে না শূন্যতে মোয়াক্কাতে যদি সে ঠিক মতে যতনের সাথে আমল করে বিশ্বনবী সেই সেই দলের সুপারিশের সাথে সেও অন্তর্ভুক্ত হবে হজরত উমর জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ যে আপনাকে অফার দিলেন কি পরিমাণ মানুষ আপনি ওই দিন সুপারিশের মাধ্যমে জাহান জান্নাতের ভিতরে ঢুকাইবেন যে আল্লাহ আমাকে অনুমতি দিয়েছেন সত্তর হাজার মানুষ আমার সুপারিশে জান্নাতে ঢুকবে কয় হাজার সত্তর হাজার হজরত উমর আপত্তি করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহর সাথে আপনার যেই সম্পর্ক আল্লাহ তো ইচ্ছাকৃতভাবে এই অফার দিয়েছেন সত্তর হাজারের অনুমতি আপনি যদি আল্লাহর কাছে চাইতেন বাজেট তো কিছু বাড়াইতে পারতেন বিশ্বনবী বলেন উম্মতের মায়া তোমার চাইতে আমার বেশি আমি বাজেট বাড়াইছি আল্লাহর কাছে তখন দরখাস্ত করেছি বাজেট বাড়াই দেওয়ার জন্য আল্লাহ বাজেট বাড়াই দিয়েছেন হজরত উমর বলেন এখন কি পরিমাণ পাইছি তাহলে আমরা বিশ্বনবী বলেন প্রথম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন সত্তর হাজার সেই সত্তর হাজারের সাথে প্রত্যেকের সাথে আরও সত্তর হাজার প্রত্যেকের সাথে যদি আরও সত্তর হাজার হয় তাহলে তো প্রায় ছয় কোটির উপরে ওরা বিশ্বনবীর সাথে জান্নাতের ভিতরে ঢুকবে من أحب سنتي فقد أحبني من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة الله پاک رب العالمين قرآن الكريم ربطري سورة الدوحر بطري دوئي كان آيات نزل كورتن كبالو كوري لقو كورتن محان الله এক আয়াত যখন নাজিল করেন আয়াতের প্রথম অংশ আমি বলবো না সুরার প্রথম অংশ বলবো না শেষ অংশ বলবো না শুধু এই আয়াত কানা যখন নাজিল হয় হজরত সৈদিনা আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু প্রশ্ন করলেন ইয়ার সুল্লাপ কিছুক্ষণ আগে দেখলাম 
চোখের মধ্যে পানি ছিল মুখটা লাল হয়েছিল চিন্তায় এখন দেখা যায় মুসকি মুসকি হাসেন কারণটা কি কারণটা কি একটু বুঝায় বলেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আবু বকর আমি আমার উম্মতের জন্যই তো কাদি পেরেশান থাকি এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেই পেরেশানটা অনেক কমে গিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝাই দিয়েছেন ওলা সৌফাই রব্বু কাফাতার মহান আল্লাহ আমাকে এমনভাবে পুরস্কৃত করবেন যাতে আমি খুশি হইয়া যাই কেমতের দিন আল্লাহ আমাকে পুরস্কার দিতেই থাকবেন দিতেই থাকবেন দিতেই থাকবেন আমি খুশি হইব না আল্লাহ বলেছেন আমাকে খুশি করবেন আমি কিন্তু পুরস্কার পায়াও খুশি হইব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বহু পুরস্কার দেওয়ার পরে আমাকে প্রশ্ন করবেন হাবিব আমার কি কারণে আপনি খুশি হচ্ছেন না কি দিলে খুশি হবেন আমার কাছে পেশ করেন আমি আপনাকে খুশি করব ওয়াদা দিয়েছিলাম ওই দিন আমি আল্লাহকে বলবো প্রভু আমি আমার সকল উম্মত নিয়ে জান্নাতে ঢুকতে পারলে আমি খুশি হয়ে যাব ওই দিন আমাকে খুশি করার জন্য আমাকে খুশি করার জন্য উম্মত নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিবেন আল্লাহর পয়গম্বরের এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদিসিনে কেরাম বলেন ওই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে অনুমতি দিবেন সমস্ত উম্মত কিন্তু একসাথে জান্নাতে ঢুকতে পারবে না মাই ফিল জান্না পয়গম্বরের সাথে তারাই শুধু জান্নাতে ঢুকতে পারবে ওই দিনের ভয় সালায় আল্লাহর পয়গম্বরকে সন্তুষ্ট করবেন মহান আল্লাহর ওয়াদা হলো আমি আপনাকে খুশি করব এমন নিয়ামত দিব যেই নিয়ামতে আপনি খুশি হয়ে যাবেন বিশ্বনবী বলেন আমি যখন দরখাস্ত দিব আমি আমার উম্মত নিয়ে জান্নাতে ডুকলে খুশি হয়ে যাব আল্লাহ তখন ফয়সলা করে দিবেন সমস্ত উম্মত আসল উম্মত না কিছু বেজাল উম্মতও আছে সুতরাং যারা রাজা কাঠি উম্মত সত্যিকারের উম্মত যারা এদেরকে সাথে করে নিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়া যা উম্মত কি সবাই সমান না বেশ কম বহু বেশ কম আছে লক্ষ্য করে দেখবেন অনেক মানুষ হেডিং দে আসে কে রসুল কিন্তু আসলে নাই আসে না নাই লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যখন দেখা যায় ময়দানে নামার দরকার আসে কে রসুলের পরিচয় দেওয়া দরকার তখন আর এদেরকে পাওয়া যায় না রসুলের সমালোচক এই গোষ্ঠী যখন মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে হক্কানি উলামাই কারাম সত্যিকারের আশে কে রসুল যারা তারা এই রাস্তায় নামে আর ওদেরকে শুধু একদিন হওয়া যায় রবি উল আবার বারো তারিখ আগের দিনও নেই পরের দিনও নেই ঠিক না বে ঠিক মিছিল দেয় ঢাকা শহরে আমরা দেখি মিছিল দেয় মিছিল দিতেছে যারা আশে কে রসুলের দাবি তাদের আমরা আশে কে রসুল মুখদারি নাই একটা রোগ আসে কে রসুল হয়েছে কোনো মানুষ যদি কেউ কে বলে যে আমি তোমাকে সত্যিকার ভালোবাসি মুখে বলার দ্বারায় ভালোবাসার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না একজনে কামলা লইল কামলা বুঝেন তো কাজের লোক লইল যাও তোমারে আমি পাঁচশো টাকা রুজ দেব আমার জমিতে একটু কাজ করে আসো জমিতে গেল ওই লোক গিয়া শুধু জমির সাইটে দিয়ে ঘুরে আর কোনো কাজকর্ম করে না মালিককে একটু ভরে ভরে ফোন করে কয় আমি আপনারে বিরাট ভালোবাসি আমি আপনারে খুব পছন্দ করি কিন্তু আসলে তো এই ভালোবাসায় এই ভিতরের ভালোবাসায় কোনো ফল পাওয়া যাবে না যদি কাজে না লাগে হুজুর একরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হলো দুই প্রকার একটা হইলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা আর একটা হইলো সুন্নতে জায়াদা সুন্নতে মোয়াক্কাদা যেই মানুষটা আমল করবে সুন্নতে মোয়াক্কাদা যেই মানুষটা সারা জীবন আমল করবে কেয়ামতের কঠিন ময়দানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এই বান্দার কত দাম বাড়বে লক্ষ্য করেন জীবন ভর যদি হারাম থেকে বাসিয়া থাকে জাহান নাম থেকে বাসবে যদি হারাম কাজ করে তাহলে কিন্তু জাহান নাম না কাটিয়া জান্নাতে যেতে পারবে না এক নাম্বার যত বড় বুজুর্গ দাবি করুক না কেন আগে হারাম থেকে নিজেকে বাসাইতে হবে আপনারা আগে লক্ষ্য করে দেখেন আমাদের এই দেশের মধ্যেই বড় 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 দরবার শরীফ আছে সরকারের বড় বড় বাজেটও তারা পায় এই সমস্ত দরবারে গিয়ে দেখবেন নারী পুরুষ সব এক জায়গায় এরা কি হারাম থেকে বাঁচলো না হারামের মধ্যে ডুবছে হারামের মধ্যে ডুবিয়া কোনো দিন আল্লাহওয়ালার কাতারে নাম লেখাইতে পারবে না আল্লাহওয়ালার কাতারে নাম লেখানোর জন্য ধারাবাহিক কয়েকটা কথা দরকার এক নাম্বার হারাম থেকে বাঁচতে হবে দুই নাম্বার আদেশ কাজগুলো ফরজ ওয়াজিব আদায় করতে হবে একটা বাদ দিলেও চলবে না তিন নাম্বার 
বিশ্বনবীর সুন্নতে মুয়াক্কাদের প্রতি যত্নশীল হইতে হবে সাইন নাম্বারে সুন্নতে জায়দ আমল করতে হবে সুন্নতে জায়দ আমরা একটু পরে রাখলাম আগে দেখি ধারাবাহিক তিনটা এই তিনটা অবশ্যই করতে হবে এর পরে হইলো অলির কাতারে নাম লেখাবে আমরা অলি না সিনার কারণে যিনি অলি তাকে মনে করি সাধারণ আর অলি না সিনার কারণে যিনি অলি নয় তারে মনে করি অলি কথা বুঝে আইসে নাকি এক নাম্বার অলি হওয়ার জন্য এক নাম্বার শর্ত হইল হারাম সারতে হবে এক নাম্বার শর্ত হইল আল্লাহ পাক নিষেধ করিয়াছেন যেইগুলো কোরআন হাদিসের বিরোধী একটা কাজও করা যাবে না জীবনে যদি শয়তানের দুকায় পড়িয়া কোনো সময় এমন হইয়াই যায় এমন কান্না কাজে গো মহান আল্লাহ কুশি না হওয়া পর্যন্ত নিজের দিল কুশি হয় না মুসলমান ইমানদার ভাইয়ের আমার ধারাবাহিকভাবে এক নাম্বার নেকি করার আগে হারামগুলো সারতে হবে হারামগুলো সারতে হবে এক নাম্বার শর্ত আগে লক্ষ্য করবেন এই দুনিয়ার জমিনে যাদেরকে আমরা বড় বড় পীর মনে করি বড় বড় আলেম মনে করি সবাই না কিছু সংখ্যক মানুষে মনে করে আগে লক্ষ্য করে দেখেন পহেলা নাম্বার পহেলা নাম্বার যেটা হারাম থেকে বাঁচতে হবে ওইটার মধ্যেই বাতিল হইয়া যায় হারামের মধ্যেই এরা ডুবি আছে এক নাম্বার গেল যদি আপনি দেখেন হারামের মধ্যে ডুবি আছে কোরআন হাদিসে নিষিদ্ধ কাজগুলো তার দ্বারায় গঠিত হচ্ছে তাহলে মনে করবেন সে পীর হইতে পারে না পীর হওয়ার জন্য শর্ত হলো এক নাম্বার আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিষেধ করেছেন হারাম করা যাবে না এক নাম্বার শর্ত পাওয়া গেল লোকটাই যদি হারাম না করে তাহলে এক নাম্বার আপনি দিয়ে দিলেন লোকটা মোটামুটিভাবে হারাম থেকে বাঁচলো এবার দুই নাম্বারটা লক্ষ্য করেন ওই মানুষটাকে ঠিক মতে ফরজ ওয়াজিবের লক্ষ্য করে কি না ফরজগুলো আদায় করে নামাজ কি ঠিক মতে আছে কি না তার মধ্যে ফরজ ওয়াজিবের যত্ন আছে কি না এক নাম্বার হারাম ছেড়ে দিল দুই নাম্বার ফরজ ওয়াজিবের যত্নশীল হয়ে গেল মোটামুটি লোকটা লাইনে উঠলো হারাম থেকে বাসার কারণে জাহান নামের নাম কাটাইয়া দিল হালাল এবং ফরজ ওয়াজিব আমল করার কারণে জান্নাতের সদস্য হয়ে গেল দুইটা কাজের মাধ্যমে একটা থেকে জাহান নাম থেকে বাসা যায় আর একটা দিয়ে জান্নাতে ঢুকা যায় দুই নাম্বার হয়ে গেল তিন নাম্বার সারা জীবন যদি শূন্যতে মোয়াক্কাদার যত্নশীল হইয়া যায় তাহলে ওই লোকটা কেয়ামতের দিন ওই যে ছয় কোটি মানুষ বিশ্ব নবীর স্পেশাল সুপারিশে নবীজির সাথে জান্নাতে ডুববে শূন্যতে মোয়াক্কাদা যদি যত্নভাবে আদর আদায় করতে পারে যত্নশীলতার সাথে আদায় করতে পারে বিনা কারণে অলসতার কারণে জীবনে কোনো দিন শূন্যতে মোয়াক্কাদা ছাড়ে না কেয়ামতের দিন মহান পয়গম্বর বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন ওই ছয় লক্ষ দলের সাথে তোমাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া জান্নাতের ভিতরে ডুবো হিসাব শুরু হওয়ার পরে না আগেই হাসরের ময়দানের বিচার শুরু হওয়ার আগেই ওই মানুষগুলো বিশেষ সুপারিশের বদৌলতে শূন্যতে মোয়াক্কাদাকারী ধারাবাহিকভাবে তিন কাজ করে নেওয়ালা এক নাম্বার হল হারাম সারতে হবে দুই নাম্বারে ফরজ ওয়াজিব আমল করতে হবে তিন নাম্বার শূন্যতে মোয়াক্কাদা আমল করার কারণে পয়গম্বরের সাথে বিচার শুরু হওয়ার আগেই জান্নাতে ডুববে আর যদি এই মানুষটা জান্নাতে ডুকল ঠিক হারাম থেকে বাসার কারণে জাহান নাম থেকেও বাঁচল ঠিক কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু এখনো হয় নাই খুব ভালো করিয়া বুঝেন আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হবে তখন শূন্যতে জায়দা আমল করবে যখন আমি আপনাদের সামনে আমি আমার বুঝ অনুযায়ী উপস্থাপন করি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন এক নাম্বার হারামগুলো থেকে নিজের বাসায় রাখলো কি আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় না জাহান নাম থেকে বাসার আশায় কথা বুঝে আইসে নাকি হারাম কাজ করলে জাহান নামে যাওয়া লাগে হারাম থেকে বাঁচলো আল্লাহর ভালোবাসার জন্য না নিজে বাসার জন্য নিজে বাসার জন্য ওই মানুষটা এখন জাহান নাম থেকে বাসিয়া দরজায় দাঁড়ায় আছে জান্নাতে কিন্তু ডুকতে পারে নাই জান্নাতে ডুকতে পারবে কখন ফরজ ওয়াজিব আদায় করবে যখন ফরজ ওয়াজিব আদায় করবে যখন এই মানুষটা তখন জান্নাতে ডুকতে পারবে এই জান্নাতে কখন ডুববে সহজভাবে হিসাব না দিয়া ডুকতে পারবে যদি রসুলের সুপারিশ পাইতে পারে রসুলের সুপারিশ পাওয়ার কারণে বিনা হিসাবে জান্নাতে ডুকতে পারবে হিসাব নিকাশ লাগে নাই এইখানে তো দেখা গেল একটা আমল করলো হারাম জাহান নাম থেকে বাসার জন্য আর একটা আমল করলো ফরজ ওয়াজিব জান্নাতে ডুকার জন্য শূন্যতে মোয়াক্কাদের উপরে আমল করলো বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য যাতে হিসাব নিকাশ তার উপরে সহজ হইয়া যায় কিন্তু আর একটা যে রয়ে গেল আল্লাহর অলি হওয়ার জন্য কোনো আমল করে না খুব ভালো করে বুঝেন আপনি যদি একটা দোকানের কর্মচারী নেন দুইজন কর্মচারী আপনি নিলেন 
एक जोन रे बेतों दो हजार और एक जोन रे बेतों दो हजार ड्यूटी कर बे तारा दो घंटा एमोन असेन नहीं अपने आवार को तो किस बुझे अलग तो जवाब दिए न मज़े मज़े दो घंटा ड्यूटी कर बे दो हजार टका बेतों दी बे एक जोन मनुष्य दो घंटा ही ड्यूटी करे बेतों न दो हजार टका दे शकी कर मुसारी ना मालिक तो तारु परे खुशी ड्यूटी कोरिया बेतों निचे खुशी किंतु आरे क्लुक ये दो घंटा ड्यूटी पोरे हो बेतों पावर आशा है ना ये मालिक के मोहब्बत पावर आशा है एक्स्ट्रा आरो दुई घंटा ड्यूटी करे ये एक्स्ट्रा आरो दुई घंटा ड्यूटी करा रखा रोने आगे कर्मोसारी पुति मालिक के जी मोहब्बत एक्स्ट्रा ड्यूटी पालन करे पुति की शेही मोहब्बत ना रो बेशी बेशी ड्यूटी करो या जेस कर्मोचारी आर बेशी ड्यूटी करो या जेस कर्मोचारी दुई जन समान ना बेश कमासे एक जन ही लो कर्मोसारी आर एक जन ही लो बंदू ठीक तमनी बाबे हराम ते के बासा मानुषेर दायित्व इटे तार ड्यूटी रे बितोरे पोरे फोरस वाजी बाद सुन्नते मुआ कदा दाय कर ले इधर उतार ड्यूटी रे भी तो रे पोरे सुन्नते जायदा आमल कर ले लाभ ना कर ले खुदी नहीं यही सुन्नते जायदा जे जो तो बेशी आमल कर बे शे तो तो बोरो उली हो बे कोता बुझे ऐसे अपना दे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आरेख का ना हदीस अमी अपना देर के सुना� फलाहु अजर मी अति शहीद एक दिन मनुष्य जो दी आमार उम्मतेर फसादेर ज़माना है फैतनर ज़माना है जय शुमाए सुन्नत बिलुप्त होवार पोथे एक ता सुन्नत जो दी आप पालन करते परे ज़िंदा रखते परे एक शोहीदेर सौप दो शेही ज़माना टक कौन विश्वनो विज़े बोल लेन फैतना फसादेर ज़माना सुन्नत बिलुप्त ह ऐसा माना कि पूर्वे चिलो ना शम्ने आज बे ना बर्तु मने आसे ये विषय टा जो दी आम्रे एक टू बुझते पारी आमल करते शोहज़ हो बे आनंद जग बे एक ता सुनलो तेरु परे आमल कर ले ही एक शोषु ही दर स्वाब अम्मी अपना दर के जिग्गा शकुरी बांग्ला देशे जे ही पुरी मन मुसलमान से समस्त मुसलमाने राई की र अपना रहेक तो लक्को करे देखें इस सुन्नत तेर उनुशरण मौने करें दस्तोर खाने खाना कावा सुन्नत इ दस्तोर खाने खाना कावो या मानुष बेशी न दस्तोर सारा कावो या बेशी ऐ ते ही होले सुन्नत बिलुप्त होवार लाए शंकाय जो कुन देख बेन सुन्नत पालन करी काम लंगन करी बेशी तो खुनी ही मौने कर बेन ऐ ते ही सुन्नत बि� सुन्नत मनुष्य कौन पालन करे? सुन्नत मनुष्य बेशी सारी यदे। ये ज़माना ही सुन्नत लंगन हवा सुन्नत बिलुप्त हवार ज़माना। ये ज़माना है जो दी एक ता सुन्नत के वामल करे। क्या मतेरी कोठीन मौदने बिश्नो भी रहमतुल्लीला अल्लामी ने शुपारीश तर नसीब है ज़मे। अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी � तरह जनो आमारों ने शरण करे कंसवाल। उल इंकुं तुम तुहिबून अल्लाह फत्तबियुनी युहबिबुकुम अल्लाह व यक्फिर लकुम दुनुबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन बोले, ओ पागंबर। अपनी दुनिया बाशी के जनाय दिन अपनर उम्मत देर के जनाय दिन जराई आमर बालो बाशा पाईते चाय आमर बालो बाशा जुदी पाईते चाय तारा जनो अपने के उनुशरण कोडे अल्लार बालो बाशा पावट जन्नो अल्लार बालो बाशा जिनिस्टे शोहोज ना कोटीन अल्लार बालो बाशा टा शोहोज ना कोटीन ये अल्लार बालो बाशा पावट जन्� लोकों को ने देखे नूबी गौन पर जंतु को तो पुरी स्रम करे चेन को तो चश्ता करे चेन को तो पुरी कदिये चेन अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन पुरी कदिये चेन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ओ पागंबर 
আপনার কলিজার টুকরা সন্তানকে নির্বাসন দিয়া দিন কেমন সন্তান বারো বছর পর্যন্ত দোয়া করলেন রব্বি হাবলি মিনা সিন রব্বি হাবলি মিনা সিন একটা নেক্কার আউলার দিন নেক্কার একটা সন্তান দিন কারণ আমি যেই দিন থাকবো না এই দিনকে প্রচার করবে একটা সন্তান দান করেন লক্ষ্য করে দেখেন বারো বছর পর্যন্ত ইব্রাহিম আলাই সালাম দোয়া করলেন এই দোয়া কবুল হইল বারো বছর পরে জবাব দিলেন ফাবাসার না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জবাব দিয়ে দিলেন বারো বছর পরে এত সুন্দর সন্তান দিলেন সন্তানকে আবার নির্বাসন দেওয়ার জন্য আল্লাহ হুকুম দিয়ে দিলেন ইব্রাহিম আলাই সালাম আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় সন্তান স্ত্রী নির্বাসন দিয়ে দিলেন তবু আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া লাগবে আর আমাদের জন্য নবী বলেন সন্তান নির্বাসন দেওয়া লাগবে না আর এত কঠিন কাজ করা লাগবে না কঠিন পরীক্ষা নয় একটা পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ বলেছেন তোমরা যদি আমাকে অনুসরণ করতে পারো তাহলেই আল্লাহর ভালোবাসা পাইবা এক লোক হস করতে গেল মক্ষা নগরীত এই লোকটা দেশের মধ্যে তারা দুইজন খুব একসাথে থাকে দুইজন বন্ধু এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ছাড়া খায় না এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ছাড়া চলে না একজনের উপরে হজ ফরজ হয়েছে আর একজনের উপরে হজ ফরজ হয় নাই তো চিন্তা করল আমি হজে চলে যাই চল্লিশ দিনের মায়া মোহব্বত মোটামুটি তুমি থাকো আমি ওইখানে চলে যাই হজ করে আসি আবার তো দেখা হইতেছি খুব কান্নাকাটি করিয়া একজন রে ছাড়া আর একজন তো থাকা সম্ভব না কান্নাকাটি করে বিদায় দিল এয়ারপোর্টে উঠাইয়া দিছে এয়ারপোর্টে উঠাইয়া দিয়া দেশীয় বন্ধু তার বাড়িতে চলে আসলো হাজি সাব বন্ধু হজে চলে গেল হজে গিয়া ওই লোক যখন এয়ারপোর্টে নামলো নাইমে দেখে পিছন দিক থেকে একজন লোক দেখা যায় একেবারে তার বন্ধুর মতো একেবারে তার বন্ধুর মতো বন্ধু যেমনি হাঁটে বন্ধুর হাঁটার মতো হাঁটা আছে না অনেক সময় দেখবেন আমরা চলতে ফিরতে রাস্তাঘাটে একজনরে দেখলেই পরে গিয়ে দৌড়ে আপনার বাড়ি করি অমুক জায়গায় কাহারে আমি মনে করছি আপনি অমুক দেখতে একবারে সেম লাগে নাচে না নাই হাজি সাহেব একটা লোক রেগে পিছন দিয়ে ধরছে ধরতেই লোক চমকে উঠছে কি ব্যাপার আপনি আমাকে ধরলেন ও ভাই আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি আমার যেই বন্ধুকে দেশের এই কাটছি দেখতে আপনার মতো হাঁটা পোশাক চলা ফেরা সেই আপনার মতো এই জন্য মনে করছি সে কেমনে আসলো এই জন্য আইসা দৌড়ছি মোহব্বতে ওই লোক খুব খুশি হয়েছে ঠিক আছে আমার বন্ধুর মতো যেহেতু তাহলে এই চল্লিশ দিন বন্ধুর মতোই থাকবো আসলে কি বন্ধু না বন্ধুর মতো বন্ধুর মতো এই মত হওয়ার কারণে চল্লিশ দিন বন্ধুত্ব বেড়ে গেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার যেই মানুষটা আপনার মতো হতে পারবে সে তো আমার বন্ধু না বন্ধু হইলেন আপনি কিন্তু আপনার মতো হওয়ার কারণে তারাও আমি আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবে নবীকে অনুসরণ করলে নবীর অনুসরণ কেমনে হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লামের মোহব্বতের কথা বলে এই আয়াত পড়িয়া পড়িয়া অনেকেই দলিল দেয় যারা আল্লাহর নবীকে ভালোবাসবে তারাই আল্লাহর ভালোবাসা পাবে এখানে তো ভালোবাসার কথা বলা হয় নাই ইত্তেবার কথা বলা হয়েছে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে অনুসরণ কেমনে সাহাবাই কেরাম বলেন অনুসরণ হইল এইভাবে একজন মানুষ যদি একজন মানুষ যদি রাস্তা দিয়া যায় মত মতটা বোঝানোর জন্য অনুসরণ বোঝানোর জন্য আমি আর একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করি লক্ষ্য করে দেখবেন যদি কোনো মানুষের গায়ের মধ্যে একটা জামা তাকে সুন্দর এই সুন্দর জামা কোথায় বানাইল কোন টেইলার্সে বানাইল ওইখান খোঁজখবর নিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমার জামা বড় সুন্দর এই রকম জামা আমি আর একটা বানাবো এই রকম জামা যেন বানাইতে পারি আমাকে তুমি ঠিকানাটা দিয়ে দাও ওই ঠিকানা মতো গিয়ে জামা বানায় যদি একটা সুন্দর ঘর তার পছন্দ হইয়া যায় মিস্ত্রি এবং ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে ওইখান পর্যন্ত যায় এই ঘরের ড্রয়িংটা আমাকে বানায় দিবেন এই ঘরের মতো একটা ঘর আমারে বানায় দিবেন মতো বুঝে আইসে নাকি মত বুঝে আইসে নি আল্লাহ পাক রব বোলা আলমিন যেই বুঝাই দিলেন ও পয়গম্বর যারা আমার ভালোবাসা 
আমার ভালোবাসা যারা পাইতে চায় এই দুনিয়ার জমিনে সবাই কিন্তু আমার ভালোবাসা পাইতে চায় আমি সবাইকে ভালোবাসব না যারা আপনাকে অনুসরণ করতে পারবে যাদের খাওয়া আপনার খানার মতো যাদের চলা আপনার চলার ফেরার মতো যাদের পোশাক আশাক আপনার পোশাক আশাকের মতো প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আমি আল্লাহ এদেরকে বরকত দিয়ে দিব লক্ষ্য করে দেখেন বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বুঝাই দিয়েছেন ও দুনিয়াবাসী আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর জমিনে মানুষ বানাইছেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য মুফাসিরিনে কেরাম এই আয়াতের নিচে প্রশ্ন করে আবার তারাই সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন প্রশ্ন করেছেন একজন মানুষকে যদি শুধু আল্লাহ ইবাদতের জন্যই বানাইয়া থাকেন ওই মানুষটা প্রস্রাব পায়খানে করবে কখন গুসুল করবে কখন খানা খাইবে কখন চলা ফেরবা করবে কখন কামাই রুজি করবে কখন মুফাসিরিনে কেরাম বলেন সব কিছুই করতে পারবে যদি নিজের মত বাদ দিয়া নবীর মতে হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদতে পরিণত হ তোমার গুসুলটাও ইবাদত তোমার খানাটাও ইবাদত আজকে তো আমরা খানা খাই নবীর খানা একভাবে আমরা খাই আর একভাবে যে যত বড় লোক দেখবেন খানা উঠে সাঙ্গ ঠিক না বেটি গরিব অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে যে দাওয়াত খাইতে যাই গিয়া বসলাম প্রথমে চেয়ার টেবিল প্রথমে চেয়ার টেবিল তো হুজুররা যদি বলেন না চেয়ার টেবিল না একটু সমতলে দেন তো কেউ 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 হুজুর বেশি খাই বললে মিনিমাম সমতল না বুঝে যাই হোক শূন্যত আদায়ের জন্য বসলাম সমতলে দস্তর হার নাই পেপার এনে দিছে টেনে দিছে আর এইটা বাদ দেন একটা কাপড় আনেন দস্তর খান বাপ দৌড়ে একদিকে ফুট দৌড়ে আর একদিকে দস্তর খান খুঁজতেছে তাদের দৌড়া দৌড়ি দেখে বোঝা যাইতেছে যে এরা দস্তর খানের আমল করে না আমার বলার উদ্দেশ্য হইল নবীজি যে বলছেন এমন জামানায় যদি কেউ একটা সুন্নত পালন করতে পারে একশো শহীদের সব এটা কোন জামানা এই জামানা হুজুর কেমনে বুঝলেন এই জামানা যেই জামানায় পরিসংখ্যান মতে সুন্নত পালনকারী কম সুন্নত সারিয়া দেনে ওয়ালা লঙ্ঘনকারী বেশি এই জামানাটাই সুন্নত বিলুপ্তির জামানা বুঝাইছে দস্তর খান বিচাইয়া মানুষ বাদ খায় বেশি না কম কম সংখ্যক মানুষ দস্তর খানের আমল করে বাপ দৌড় একদিকে ফুট দৌড় একদিকে কিছুক্ষণ দৌড়ার পরে আমরা ডাক দিছি আরে একটা গামছা গুমসা দেলার না একটা গামছা বিচাইয়া দেন কোনো হুজুর দস্তর হয়ে আছে আমরা করি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দস্তর বাইরে করছে ওই টাইলের সিফাত ডুল দানের যে মাসা কি কোন আপনারা টাইল টাইলের সিফাত তো গিয়ে দস্তর হান বাইরে করছে আবার তেলা পোকার বাসা বানছে দস্তর আর ছয় সাত মাস আগে যে বানাইছিল কাপড়ের পাইট দিয়া এই দস্তর যে বানায় থাইছিল এই বানানোর ঠোয়াতে আছে না মাইছে আর না তেলা পোকার বাসা জাইরা জুরিয়া সামনে দিছে এমন দুর্গন্ধ বেরিয়েছে দস্তর খান থাকে খাউনের সুরত নেই খাউন যাইব কোনো মানুষ যদি দস্তর খান বিচাই খানা খায় নবী সুন্নত মতে চলাফেরাটা হইল সুন্নত সারা চললেও আপনি যদি পানি পান করেন নিজের মতে পানি পান হবে তৃষ্ণা নিবারণ হবে ইবাদত হবে না এই পানি পানটাই যদি নবীজির মতে হয় এই পানি পানটাই ইবাদত হবে আমি আপনাদের সামনে সুন্নতের কয়েকটা উপকারিতা বলার উদ্দেশ্য আমার বিষয়টাই হলো এটা সময়ও কম সুন্নত কয়েকটার উপকারিতা আমি বলে দিই খানার সময় আঙুল সেটে খাওয়া কি ফখরে বাঙাল তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলী সফরে ছিলেন তো সফরের সময় ডুবতেছেন একদিকে রাস্তায় খাদেমকে বললেন খানার তো টাইম হয়েছে দেখো একটা হোটেল টুটেল কি পাওয়া যায় কি না এক হোটেল পাইছেন হোটেলে খানা খাইতে গেছেন গিয়া দেখেন খানার এমন সুরত ট্রাই টুই লাগানো ইংলিশ শিক্ষিত মানুষ খানা ওর দেখ কায়ার ওর দেখ ফালায় এমন বদ্রলুকি আছে না নাই আছে আপনার একটু জব দিয়ে যদি জবাব দেন দেখবেন হাঁটার সময় হাঁটি আমরা পা দিয়া হাতগুলোর সাথে লড়ে কেন জুস বাড়ার জন্য আলু সোনা যখন আলু চোখে করা কিছু জব দিলে ভালো হয় 
ফখর বাংলা সাহেব যখন দেখলেন এই অবস্থা অর্ধেক কায় অর্ধেক তয় খাদেমকে বললেন খানা মনে হয় সুবিধা না সল যাই ম্যানেজারে কয় হুজুর ফরের উপরে খাই তো বদনাম করতে তো সহজে করে নেই আপনি তো খাইছো নই না কেমনে বুঝলেন খারাপ হয়েছে আমার কাস্টমার কম বত তাজুল ইসলাম সব বললেন ওদের আলামতে বলতেছি খানা ভালো হয়েছে না হইলে অর্ধেক খায় আর অর্ধেক তো হয়ে যায় ভালো হইলে তো তৈবার কথা না ঠিক না বেটি ম্যানেজারে কয় এরা হইলো শিক্ষিত মানুষ আধুনিক যুগের শিক্ষিত এদের কালচার অন্যরকম উন্নত কালচার এইটা হইলো এই যুগের আধুনিকতা অর্ধেক খাওয়ান আর অর্ধেক তন তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ বলেন ও আচ্ছা বহুদিন পরে আমি একটা অর্থ খুঁজে পাইছি কি অর্থ কর্মচারীরা সারাদিন কষ্ট করে গাছ কাইতে এনে দেয় আমার গরুরে এই গরু অর্ধেক কায় আর অর্ধেক তো এ তুদিনে বুঝছি এটা যে আধুনিকতার বাতাস পাইছে কথা বুঝাইছে পশুর খাবার আর মানুষের খাবার একরকম না বেশকম হওয়া চাই বেশকম হওয়া চাই ওই এদের মতো করে তো আমার গরের গরু টেউ কায় এখন বুঝছি এখন এতদিনে বুঝতে পারছে আধুনিকতার বাতাস পাইছে যারা খাইতেছে তারা শরম পাইছে না তারা বসে রেছে তো হুজুর আপনারা বসেন এক সাইডে দিয়ে দিছে সুন্দর মতে ছোটো মাছ লইয়া খুব মজা করে খাইতেছেন হুজুর আনা খানা দালা এটা অন্যরকম হুজুর আনা খানা উনি খাইতেছেন সাথীদেরকে নিয়া আর ওই লোকগুলো খানা খাইয়া বিল দিয়ে বিদায় আর হয়েছে না হুজুরের খানাটা দেখব তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাই খানা কাটছেন সুন্নত তরিকা মতে সুন্নত তরিকা মতে কি অর্ধেক খাওয়ন আর অর্ধেক ফালানি এমন না সব খাওয়ন সব আর সব খাওয়ন না মাঝে মাঝে কিছু তো ফালানি মাছের কাটা আপনি চিবাইলেন বিড়ালের কিছু হক আছে না ওইটা তো তুই তুইব আর সব যদি খাইলেন তাকে তো উনি ছোটো মাছের কাটাগুলি মুখের ভিতরে দিয়ে চিবাইতেছেন তো এক লোকে জিগাইতেছে হজুর আপনি যেমনি খাইতেছেন কাটা কুটা সহ আপনার বাসায় কি বিড়াল নাই ওই লোকটা জিগায় তারা খানা টানা খাইয়া এক হাতে লইছে সা সাড়া বামাতে সুরটটা ডাইনাত স্টাইল আছে না নাই দেখবেন নতুন স্টাইল আছে বামাতে সা খাওয়া শয়তানি খাবা বামাতে সা খাওয়া কি বাম হাতে সা পান করা শয়তানি তুমি যেমন শয়তান আর একটা বাম আচ্ছা লইব তোমার মুখ আর তার মুখ এক কাফের মধ্যে একসাথে লাগবো তুমি যদি ডান হাত দিয়ে পান করো কাপের ওই সাইড হয় ডান হাত দিয়ে পাঠ করলে এক সাইড হবে বাম হাত দিয়ে পান করলে আর এক সাইড হবে তুমি যদি বাম হাতে খাও এ আর এক বাম হাতে খাও ইয়ার সাথে তোমার মুখের সম্পর্ক তুমি যদি ডান হাত দিয়ে পান করো আর একজন ডান হাতের মুখের সাথে তোমার সম্পর্ক বুঝাইছে দেখেন ওই লোক ডান হাত দিয়ে সুর আটকায় বাম হাত দিয়ে সাকায় তাজুল ইসলাম সাহেবরে প্রশ্ন করেন আল্লাহ আকবর আপনার বাড়ি থেকে বিড়াল নাই আপনি যে কাওয়া খান বিড়াল তো উভাস তার হয় তো উভাস মরব তাজুল ইসলাম সাহেব বলেন আমার শরম দেওয়ার জন্য তোমরা বইছ তাই না শোনো আগে এক নাম্বার কত হইল কাটা কেন চাবাই আমরা ছোটো মাছের কাটা চাবাইয়া যদি কেউ রসটা খায় আর সাবরি ফালায় তাহলে এই ছোটো মাছের ভিতরে যে ক্যালসিয়াম থাকে এটা শরীরের অনেক উপকার একদিকে সুন্নত আদায় আর একদিকে উপকার এই সাবরিটা শুধু দিব বিড়ালকে আর আমার বাড়ির বিড়াল খুব সবুরি বিড়াল সামান্য সাবরি খাইয়া এর ফরে ফেটের যে খালি অংশটা থাকে সকালে এক কাপ সার একটা সুরট খাইলে ঠিক হয়ে যায় কথা বুঝেন নাই আর একজনে জামাত দূরে টানে কয় হুজুরের ভালাত পড়ছস বাঘেনতে খানা সুন্নতি হওয়া চাই আঙুল সেটে সেটে খাওয়া আঙুল চাটার সুন্নতটা লক্ষ্য করেন আমরা তো আঙুল চাটার দিকে যাই না আঙুল সেটে কাইলে একশো শহীদের সব এক নাম্বার শারীরিক উপকারটা কি আঙুল চাটলে ভিতর থেকে এক প্রকারের রস বাহির হয় পেটের ভিতর থেকে মুখে এক প্রকারের লালা বাহির হয় লালা মুখে আইসা যখন আবার পেটের ভিতরে যাবে 
ওইটা আপনার খাদ্যকে তাড়াতাড়ি হজম করতে সাহায্য করবে নবীজির এক একটা সুন্নত বিজ্ঞান বলে বিজ্ঞানীদের একটা লিস্ট আছে সমস্ত বিজ্ঞানীদের উপরে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ না ওনার প্রত্যেকটা সুন্নত স্বাস্থ্য সম্মত সুন্নত প্রত্যেকটা সুন্নত স্বাস্থ্য সম্মত সুন্নত একজন হিন্দু ডাক্তার বলেছিল মুসলমানেরা কোনো দিন ব্রেইনের রুগী হতে পারে না কেন ওরা পাঁচ ওয়াক্ত অজু করবে নামাজ পড়বে আর পাঁচ ওয়াক্ত অজুর মধ্যে একটা মুস্তাহাব আছে গর্দান মাসে করা মুস্তাহাব গর্দান মাসে করা মুস্তাহাব মানুষ যখন ব্রেইন কেলায় কাজ করে ব্রেইনটা কাজে লাগে তখন মাথাটা গরম হয় ব্রেইনের দুইটা সা রোগ হইল ঘাড়ে গর্দান যখন মাসেহ করে তখন এই রোগের উপরে মাসেহ পরে এই কারণে রোগগুলো ঠান্ডা থাকে সারাদিন চব্বিশ ঘন্টা ইয়ার কন্ডিশনের মতো মাথা কাজ করবে কত বড় উপকার মানুষ তো এখন আমরা খানা খাই যার যার মতে তিন তরিকার এক তরিকায় বসিয়া খানা খাওয়া শূন্য যদি আপনি তিন তরিকার এক তরিকায় বসিয়া খানা খান তাহলে ইচ্ছা করলেই গলা পর্যন্ত খাওয়া সম্ভব না ইচ্ছা করলেই গলা পর্যন্ত বড় সম্ভব না আমরা খানার সুরত তৈল আর এক জাত খানা কারে কয় বইলে বুঝন যায় দুই বন্ধু একত্রিত হয়েছে বহুদিন পরে কি ব্যাপার অনেক দিন যাবত দেখি না ল উদিলা খাই গিয়ে একসাথে কয় না ছোটোবেলায় তোর সাথে চলতাম এখন তো আমার সম্পর্কে তুমি জানো না আমি কি জাতের খাওয়াইয়া কো অসুবিধা না আসো দেখি বাংলা ঘরে নিয়ে বসাইছে এখানে বউ তোমার জন্য নিয়ে রুটি নিয়ে আই একসাথে নাস্তা করব দশটা রুটি আনছে দুজন নাস্তা করব দশ রুটি থইয়া উনি গেছে বড় বড় ডাইল আনতো আর ভানি আনতো ডাইল ভানি আনলে দেখে রুটি নাই পরিষ্কার কি ব্যাপার যে তুমি ডাইল আর ভানি আনতে দেরি হইতেছে আমি খাইছি আচ্ছা সমস্যা নাই তাও আমি আবার গেল এই ডাইল রুটি দশটা রুটি আনছে আনলে দেখে ডাইল নেই ডাইল শেষ সায়ের গুরান দিছে দশটা করে সায়ের গুরান দিলে কয় রুটি গেল চল্লিশ রুটি পরিষ্কার রুটি আর ডাইলে কেন হইল না মালিক খাইতে হল না বিবি সব কইতেছে আজগর মেহমান তো উল্টা ফাল্টা মেহমান গড়ের সকলের জন্য যা বানাইছিলাম সব শেষ গিয়া মাফ চাও কেসে গিয়া কয় আমার গরু আর নাই মাফ করে দে আমি আগেই না করছিলাম তুই আমার তাল জানস না বাচ্চা যখন যাস কই আমি যাইতেছি মিশর একজন হ্যাকিম আছে খুব ভালো টু ওষুধ কায় রুচি দে বাড়ায় আনি আচ্ছা ভাই রুচি বাড়ায় তোর ফের তুই বরবে আমার কিছু আসা যায় না কিন্তু আমার একটা আপত্তি হইল আমার বাড়ির সামনে দেওয়ার জীবনে আইস না খানা খাইয়া গলা পর্যন্ত বরে এটা তো সুন্নত না সুন্নতি খানার তরিকা হইল আপনি সুন্নত মধ্যে কাবেন পুরা পেট বরবেন না আমাকে এক লোক প্রশ্ন করেছিল হুজুর আপনাদের কোরআন হাদিসে তো ডাক্তারি শাস্ত্র নাই ডাক্তারি শাস্ত্র নাই কোরআনের মধ্যে কোনো অপারেশনের কথা নাই কি কাইলে কি হইব এটি নাই আমি বললাম কোরআন শরীফে একটা শব্দ দিয়ে আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন কেউ যদি এটাই মানতে পারে এইভাবে চলতে পারে রোগ এই হইতো না এই জন্য ঔষধের বিধানও তিনি দিছেন না মানুষের পেট থেকেই তৈরি হয় খানার থেকেই নব্বই ভাগ অসুস্থতা তৈরি হয় লক্ষ্য করে দেখবেন খানা যদি নিয়ম মতেই একটা মানুষ শূন্য তরিকায় খানা খাইতে পারে বসার আদব রক্ষা করে দস্তর খান দিয়া এরপরে খানার আদব নিয়ে যদি খানা খাইতে পারে ওই মানুষটা নব্বই বা গ্রুপ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারবে কুলু আশ্রবুওয়ালা তুশ্রিফু আর আমরা কিন্তু এমনভাবে খানা খাই গলা পর্যন্ত বলিয়া সুযোগ হয় না গলা পর্যন্ত এমন খানা খাইছে খাইয়া ফার্মেসির সামনে গেছে ফুল ফেট ভর্তি ভাত খাইয়া আবার মিষ্টি দিছে সামনে ফেট ও আটে না এরপরে দুই তিন মিষ্টি খাইছে খাইয়া এখন আদাইতেছে এরকম করতেছে আর একজনে বলছে যে ওষুধ তাড়াতাড়ি উঠেন উঠে গিয়ে একটা কিছু ওষুধ খান ফার্মেসির সামনে গেছে কেউ কয় আমার একটা কিছু করেন তো ইঞ্জেকশন টিঞ্জেকশন দেন একটা কিছু দম পালতে পারতেছি না 
একটা ট্যাবলেট দিছে ডাক্তারে বের করিয়া এই ট্যাবলেটটা খান দেখবেন সব অজম হয়ে গেছে স্যার একটা ট্যাবলেট খাওয়ার জায়গা যদি খালি থাকতো আমি মিষ্টি একটা খাই আইতাম অন্য হতে আমার উদ্ধার করে এইভাবে খাইলে কি সুন্নত মতে হইল না সুন্নতের বাহির হইল সুন্নতের বাহির যেই কারণে তোমার রোগ তৈরি হয় হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন বিধান যদি তোমরা মানতে পারো নবীজি কিভাবে ঘুমাইছেন লক্ষ্য করে দেখেন পয়গাম্বর ডান করোটে ঘুমাইতেন বিজ্ঞান বলে একটা মানুষ যদি ডান করোটে ঘুমায় তার হার্টের অবস্থাটা এইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে চাপ পড়ে না ডান করোটে যখন ঘুমায় ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে তার মধ্যে চাপ পড়ে না দুই নাম্বার আমরা যে পানি পান করি নবীজি শিকায় দিয়েছেন এই পানি পান করাটা তিন শ্বাসে হওয়া চাই কয় শ্বাসে বিশ্বনবী রহমাতুল লীলা আলমিনের সুন্ন তরিকা মতে আমরা চলি না তিন শ্বাসে পানি পান করা চাই আমি একটা হাদিসের ঘটনা আপনাদেরকে শোনায় দিই এইখান থেকে কয়েকটা শূন্যতের আলোচনা করব আল্লাহর নবীর দরবারে সাহাবাই কেরাম বসা মুরুব্বি সাহাবিরা আসেন কম বয়সের সাহাবিরা আসেন কম বয়সের সাহাবিদের মধ্যে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু বসা আসেন বেশি বয়সের সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর উমর উসমান তারাও আসেন অনেক সাহাবিরা বসা এমনি রসুলের দরবারে দুধ হাদিয়ে আসছে দুধ এক পেয়ালা দুধ নবীজি নিজে মুখে লাগাইয়া পান করলেন ডান দিক দিয়ে বসাছিলেন আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু এমনি তিনি ডান সাইটে দিয়ে দিলেন লক্ষ্য করেন আমরাও যখন কোনো কিছু বন্টন করব বিশ্ব নবীর সুন্নত যদি এই জায়গায় শিখিয়া যান বাস্তবে গিয়া প্রয়োগ করিয়া দিবেন কোনো কিছু বন্টনের সময় লক্ষ্য করবেন ডান দিক থেকে বন্টন করা শুরু করবেন খুব ভালো করে বোঝেন আল্লাহর পয়গম্বরের যত সুন্নত আছে সমস্ত সুন্নতের মধ্যে যদি তিনটা সুন্নতকে কেউ আঁকড়াইয়া ধরতে পারে তিনটা সুন্নতকে যদি কেউ মজবুত করিয়া ধরতে পারে বাকি সমস্ত সুন্নতের উপরে আমল করা সহজ হইয়া যা কয় সুন্নত তিনটা সুন্নতের উপরে আজকে তো আমরা ভাই উম্মত হয়েছি ঠিকই কিন্তু আসল উম্মত না সুন্নত হইল এক জায়গায় উম্মত হইল আর এক জায়গায় অথচ এক হাদিসের মধ্যে নবীজি বলেন তার রক্ত ফি কুম আমরাইন লাংতাউ মা তামাসাক তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ তার রসুলি আজকের জামানায় লক্ষ্য করে দেখেন বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লিল আলমিন আমাদেরকে কোথায় রেখে গিয়েছিলেন আর আমরা কোথায় নেমে গেছি আমাদের অবস্থান কোথায় ছিল একজন মুসলমানের হুঙ্কারে তামাম দুনিয়ার অর্ধেকটা তর তর করে কাঁপত আজকে মুসলমান কোথায় নেমে গেছে কারণটা কি বিশ্ব নবী বলেন দুইটা জিনিস তোমাদের কাছে আমি সেরে গেলাম তোমাদের মধ্যে আমি দুইটা জিনিস রেখে গেলাম যতদিন পর্যন্ত আঁকড়ায় ধরে রাখতে পারবে তোমাদেরকে কেউ লাইনচ্যুত করতে পারবে না কেউ কষ্ট দিতে পারবে না তোমাদের উপরে কেউ মোরলগিরি করতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার জমিনের যত নিয়ামত সবগুলো দিয়েছেন মুসলমানদের কাছে লক্ষ্য করে দেখেন তেলের কণি বলেন গ্যাসের কণি বলেন স্বর্ণের কণি বলেন সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ পাক বেশিরভাগ মুসলমানদেরকে দান করেছেন কিন্তু মুসলমানেরা আসল জিনিস ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজকে এদের উপরে এই অধপতন আসল জিনিস দুইটা পয়গাম্বর বলেন কিতাব আল্লাহ রসুলি আল্লাহর কিতাব আমি নবীর সুন্নত আল্লাহর কিতাব আর আল্লাহর রসুলের সুন্নত অর্থাৎ আমি নবীর সুন্নত আল্লাহর কিতাবের আইন মানব আমার অনুসরণ কর তাহলে দেখবা এই দুনিয়ার বাদশাহী তোমাদের কাছ থেকে কেউ চিনায় নিতে পারবে না মুসলমান যদি বিশ্ব নবীর সুন্নতকে অনুসরণ করতে পারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করতে পারে জীবনে কোনো দিন কেউ তাদেরকে কষ্ট দিতে পারবে না আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের তিনটা সুন্নত হইল বড় বড় তিনটা সুন্নত এই তিন সুন্নতের উপরে যদি কেউ আমল করতে পারে মনে রাখতে পারে বাকি সমস্ত সুন্নতের উপরে আমল করা সহজ এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া এক নাম্বার কি কথা বুঝে আইসে নাকি সালাম তো এমন একটা হাতিয়ারের নাম যদি শত্রুর সামনেও দেওয়া হয় শত্রু দুর্বল হইয়া যায় আমি পরীক্ষিত যদি ডাকাত বলের সামনেও পড়া হয় আর যদি সালাম দেওয়া হয় ডাকাত দুর্বল হয়ে যায় ডাকাতদের মধ্যে এই কথাটা বাদ দিলাম ডাকাত বাদ দিলাম ডাকাতদের যে সমস্ত লোক আছে ডাকাত থেকে আমাদেরকে বাসায় পুলিশ সরকারের পুলিশদের মধ্যে বহু পুলিশ আছে অত্যন্ত উপকারী মানুষের 
বিশাল ভূমিকা পালন করে মানুষের উপকারে আর এমন পুলিশও আছে ঘুষ খাইতে খাইতে বিড়ি পর্যন্ত যায় আমাদের এক উস্তাদ মাহফিল করে আসতেছেন কুমিল্লা থেকে ডাকার দিকে যানজটে আটকেছে সামনে ট্রাক ওনার গাড়ি পিছনে তো ওরা আটকায় বেশিরভাগ ট্রাকগুলোকে তেজা কিছু তোকে হেল্পার গাড়ি চালাইতেছে ড্রাইভার ঘুমায় থামা পাঁচশো দে ভাই আমি তো ড্রাইভার না ড্রাইভার ঘুমাইতেছে কোথা হলে হাজার ড্রাইভার যেহেতু ঘুমাইতেছে হেল্পার হয়ে গাড়ি চালাস এক হাজার ভাই আমার কাছে টেকা নাই কয়েকটা যা পিছনে জাম লাগবো তাড়াতাড়ি তোরা সারি দিতে ভাষ্য দেলা কো ভাষ্যও নাই কত দুইশো দে কমতাছে দুইশোও নাই আচ্ছা কত আছে দে বৃষ্টি দেওয়া দে ফকেট বাইর করে দেওয়া হয়েছে বৃষ্টি হাও নাই হয়তো আমি সারা যেন দাঁড়ায় রয়েছি একটা বিড়িতে যা একটা বিড়ি আছে এটা দেলছে নেন কত নিকৃষ্ট রুচির মানুষ এই জাতীয় মানুষরা যখন আমরা রাস্তাঘাটে তো পায় বা দুইটা তিনটা রাস্তায় তারা সালাম দিলাম সালামের পাওয়ার আছে আছে না নাই আছে শত্রুর সামনে আপনি সালাম দিবেন যে আপনার সাথে কথা বলে না যে আপনাকে দেখতে পারে না নবীজির এই সুন্নটা আমল করেন দেখবেন আল্লাহ পা এই একটা সুন্নতের বদৌলতে আপনার হিংসা তো দূর করেই দিবেন ইজ্জত বাড়াই দিবেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ আনহুত থেকে বর্ণিত এক হাদিস বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন কেউ যদি বিশবার সালাম দিতে পারে দৈনিক বিশটা সালাম কয়টা খুব কঠিন না খুব সহজ বিশটা সালাম দৈনিক যদি কোনো মানুষ বিশটা সালাম দিতে পারে এই দিনে অথবা রাতে যদি লোকটা মারা যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শহীদের সব দিয়ে তারে হাসরের মাঠে উঠাইবেন শহীদের মর্যাদা দিবেন বিশটা মাত্র সালাম কেউ যদি দৈনিক বিশটা সালাম দেয় এক তো হইবে সব দুই নাম্বার তার ভিতর থেকে হিংসা দূর হইয়া যা যেই ব্যক্তি সালাম আগে আগে দেয় তার আমল নামায় নব্বই নেকি হয়ে যায় যে সালামের উত্তর দেয় তার আমল নামায় দশটা নেকি হয় সুতরাং যে সালাম দেয় তার সব বেশি না লয় যে তার সব বেশি যে দেয় তার সব বেশি আমরা তো অনেকের হেডম বেশি কয় আমার দিয়েও আসে না নাই আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল নীল আলমিন আগে আগে সালাম দেওয়া পছন্দ করতেন আমাদের বড়রা আলেমুল আমাদের মধ্যে বড় বড় শেখুল হাদিস এমন আছেন নিজে নিজে আগে সালাম দেওয়া দেন নিজের ছুটো মনে করেন কারণ সালাম দিলেই লাভ বেশি দিতে পারলেই লাভ বেশি এই চিন্তা যারা করেন নিজে সালাম দেওয়ার চিন্তা করেন দৈনিক যদি বিশটা সালাম দিতে পারেন এই বিশবার সালাম দিলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার মর্যাদা বাড়ায় দিবেন ভিতরের হিংসা দূর করে দিবেন এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া সালামটা আবার শুদ্ধ করিয়া দেওয়া আখের জামানার পয়গম্বরের বর্তমান হালত হলো উম্মত আছে তাদের কাছে শূন্যত না যে কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান ইমানদার ভাইয়ের আমার বিশ্বনবী রহমাতুল লীলা আলমিন সুন্নত শুদ্ধ করে সুন্নতের এই আমল করবেন আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সালাম আবার কয়েক প্রকার আরবি সালাম আছে ইংরেজি সালাম আছে বাংলা সালাম আছে অফিসিয়াল সালাম আছে অফিসিয়াল সালাম সালাম আলাইকুম স্যার সালাম আলাইকুম স্যার সালাম আলাইকুমের সাথে স্যার সালাম আলাইকুমের সাথে স্যার এই মিলাইল একসাথে সালাম স্যার সালাম স্যার এই রইল কোনো লেজ নাই সালামের ইংরেজি সালাম অফিসে চলে রাজনৈতিক সালাম আছে একটা সালাম আলাইকুম এটা রাজনৈতিক সালাম এইটারও কোনো লাভ নাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ যেমনভাবে সালাম এমনভাবে দোয়া বিশ্বনবী বলেন আমার সাহাবিরা যেদিকেই যাবে আমার উম্মত যেদিকেই যাবে ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন মুশরিক বলেন দুনিয়ার সবাই তাদেরকে দেখেই চিনতে পারবে ওদের কথা শুনলেই বুঝতে পারবে আলোচনা সাক্ষাতের শুরুতেই তারা সালাম দিবে একজন আর একজনকে সালাম দিবে ও ইদা লাকিয়াহু ইউসলিম আলাইহি ইদা লাকিয়াহু এক দল আর এক দলকে দেখলেই সালাম দিবে সাক্ষাতের সাথে সাথেই সালাম দিবে এটাই লোয়াদের নিশ নিদর্শন মুসলমানের পতাকা দেখলেই বোঝা যায় বাংলাদেশের পতাকা জানলে দেখলে বোঝা যায় এটা বাংলাদেশ আছে না নাই নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমানদের জবানের সালাম শুনলেই বোঝা যায় এটা মুসলমান এক নাম্বার 
বেশি বেশি সালাম দিবেন তিনটা বড় বড় সুন্নতের মধ্যে একটা হইলো বেশি বেশি সালাম দেওয়া আবার আরেকটা মাসালা জানা দরকার বেশি বেশি সালাম দেওয়া এই সালাম আমরা তো অনেক সময় বিশেষ করে জনসাধারণ এই কথাটা মনে করিয়া তাকে সালাম শুধু আত্মীয়দেরকে দেওয়া দূরের অপরিচিতদেরকে দেওয়া পরিচিত মানুষদেরকে সালাম দেয় না কাছের মানুষকে সালাম দেয় না ছেলে তার বাবাকে দেয় না বাবা তার ছেলেকে দেয় না বিবি তার স্বামীকে দেয় না নিজের ঘরের মধ্যে সালাম ঢুকাইয়া দাও আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যে এই ঘরের ভিতরে সালাম প্রবেশ করবে একজন যদি আর একজনকে সালাম দেয় এই ঘরের ভিতরে জীবনে কোনো দিন শয়তান আশ্রয় নিতে পারে না স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সালাম দেয় এমন স্বামী কিন্তু বহু আছে খুব বেতালা স্বামী বাজার থেকে বাড়িতে আসতেছেন বাসায় ঢুকার আগেই দেখবেন দূর থেকে গালি গালাস করতেছে আর আসতেছে খুব গরম এমন আছে না নাই কোনো মহিলাই যদি নিয়ত করেন আমি এই মানুষটার জবান বন্ধ করতে চাই গালি গালাস যেন করতে না পারে বিশ্বনবী বলেন একটা মেডিসিন নাও আমার নবীর একটা মেডিসিন যেই মানুষটাই গ্রহণ করতে পারে পুরা পরিবারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া যায় একটা সালাম তুমি তার কানের ভিতরে দিয়ে দাও সালাম দেওয়ার অভ্যাস করো যেই মানুষটার কানে সালাম ঢুকাইয়া দিবা ওই মানুষটার জবান থেকে অশ্লীল কথা বাহির হইবে না নবীজি হিজরত করে মক্ষা থেকে মদিনায় গেছেন ওইখানে গিয়া দেখেন কিছু ইহুদি আছে এরা নবীজিরে দেখলে একটু বাঁকা চোখ তাকায় থাকে একটা শিক্ষিত মানুষ ছিল সেখানে যেমন বড় মহাজন যেমন বড় মতাব্বর এমন বড় ধনী মানুষ কোনো সাইড তার অভাব নেই নবীজিরে দেখতে পারে না সব সাইড তার ঠিক আছে কিন্তু তার পরিবারের মধ্যে মিল নেই স্বামী স্ত্রীতে মিল নেই নবীজি যখন সাহাবিদেরকে নিয়ে ওয়াস করতেন নবীজির সামনে দেখে গেলেই এই লোকটা কানে এইভাবে আঙুল দিয়ে রাখত নবীজির ওয়াস শুনত না কানে আঙুল দেয় তো একদিন স্বামী স্ত্রী দুইজনে এমন ঝগড়া লাগছে মোদি নাই সিদ্ধান্ত নিচে ওকে নিয়ে আর ঘর সংসার করা সম্ভব না নবীজির সামনে দিয়ে যায় ঝগড়া লাগার পরে মানুষের মধ্যে হালত হয় তিনটে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া লাগলে তিনটে হালত হয় লক্ষ্য করে দেখে আপনারা ঝগড়া লাগার পরে একদল মানুষ আছে এমন শুয়া দিব লেফ লইয়া গুষা কর কমার আগ পর্যন্ত বিছনা ছাড়ে না আরেক দল মানুষ আছে গুসা উঠলে জামা লইয়া বাজারও একবারে বাজারও বাড়ি করে থাকতো না আরেক জাতের মানুষ গুসা উঠলে মুখ চলার আগে ফিডা আছে না নাই চতুর্থ নাম্বার এটা সীমা লঙ্ঘনকারী তিনটা মোটামুটি লাইনও আসেন সীমা লঙ্ঘনকারী গুসা উঠলেই কসাইরে দেন কিন্তু টাস করে তালাক দিছে বয়া গুসা থামছে এখন কালে হুজুর আরে কোজে হুজুর একটা লাইন করে দিন একটা লাইন করে দিন আছে না নাই যখন দেওয়া যায় বড় বড় আলমদের কাছে কোনো আশ্রয় নাই এমন মেসাবকে খুঁজে বাইর করে যেই মেসাব মাসলার ম বুঝে না পাঁচশো দিয়ে লাইন করে হচ্ছে সারা জীবন জেনায় খাটবে জিন্দগি তো ওই মদিনার লোকটা বিবির সাথে ঝগড়া লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিছে আর তোমার নিয়ে সংসার করব না বাজারে রোনা দিছে নবীজির সামনে দিয়ে যায় কন সো আর আল্লাহ ওয়াশ করতেছেন নবীজি সাহাবিদেরকে নিয়ে সামনে দিয়ে যায় প্রত্যেক দিন তার অভ্যাস কি ছিল নবীজির ওয়াশ শুনে না কান বন্ধ করে নবীজির সামনে গেলেই কানে আঙুল দেয় ওয়াশ শুনবো না আল্লাহ যদি শুনায় ইচ্ছা না থাকলেও শুনতে হয় নবীজির সামনে গেছে যাইতেই তার পায়ের তলায় কাটা বিদ্ধ হয়েছে দুনো আঙুল দিয়ে দুই কান বন্ধ রাখছিল কাটা বিদ্ধ হয়েছে খুলতে হইব না এখন আঙুল রাখা সম্ভব না খুলতে হইব একটা খুলছে কোনো রকম খুলে টান দিক আবার দেলাইছে তাড়াতাড়ি এই ফাঁকে অল্প একটু ফাঁক অল্প সময়ের ভিতরে নবীজির একটা ওয়াজ তার কানের ভিতরে ঢুকে গেছে কন সোহার আল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন কেউ যদি স্বামী স্ত্রীতে মিল চায় এক প্লেটে যেন খানা খায় কেউ যদি স্বামী স্ত্রীতে মিল চায় এক প্লেটে যেন খানা খায় এই কথাটা ঢুকে গেছে কানে কিন্তু আঙুল দিয়ে দিছে কথা তো ঢুকছে মগজে ঢুকছে কি কইল মোহাম্মদ এইটা কি কইল এটাতে আমার ওয়াজ হের ওয়াজ না এটাতে আমার ওয়াজ উনি বাজারে গেছে গিয়ে কয় যা লোকটার না দেখতে পারলাম কথা তো যুক্তিসঙ্গত একটা পরীক্ষা দেখি করিয়া সন্তানা দিয়ে হয়ে গেছে সংসারটা ভাঙ্গে লাভ নাই যদি টিকে তো টিকলই বড় এক থালকে কিনছে বাজারে 
প্লেট বড় তো একটা কিনে বাড়িতে আছে বিবির সাথে তো সকালে মারামারি হয়েছে বিবি খালি তাল দেখায় একটু বড় বড় খালি তাল দেখায় কিরে জগড়া তো বহুত করলাম তাল তো কোনোদিন আনে না এই তাল কেন রাত হয়েছে খানার টাইম ফুলা বানা এসে ডাকে খানা খাই তা না তোর মা যদি আমার সাথে খায় আজকে এক প্লেটে তাহলে খাইম বিবি সব আসানক কথা জীবনে তুই তো শুনছি না তুমি যদি একসাথে খাও তো খাইমো ক না তোমার সাথে কেন খাইতাম না সকালে যে মাইড দিয়ে দিচ্ছ তুমি রাত্রে আর খাইলো না সকালে দুজন না খায় তো রাত্রে ঘুমাইছিল সকালবেলায় একেই বাই না একসাথে খাইলে আসি নইলে নেই একসাথে খানা শুরু হইল প্রথম দিন তুই একটু অসুবিধা একজন আরেকজনের দেহে লোকমা লইব লইব প্রথম প্রথম কাজ করলে অসুবিধা হইব না সুন্দর মতে বসে যান আমরা সকলেই বলি উঁচু আওয়াজে হুজুর আসতেছেন আমরা খুশি নেবে যার যে যেমন খুশি এমন আওয়াজ যে যেমন খুশি হয়েছেন এমন আওয়াজ দিবেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আরেকটা কথা নবীজির এক হাদিসের মধ্যে দেখলাম বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহ পাকও তো ঘোষণা দিয়েছেন যদি কেউ দিনই কোনো মাহফিলে দিনই কোনো মজলিসে এক বাই আর এক বাইকে একটু বসার জায়গা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে জায়গা করে দেবেন আমরা কি রাজি আছি জান্নাতে যাইতে আমাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে জায়গা করে দিবেন কে কে রাজি আছি হাত তুললে না জায়গা লড়িয়া হাত তুললে না জায়গা লড়িয়া একটু জিকির এসে তুই একটু আগাই আগাইয়া সামনে জায়গা আছে মা সাল্লা আলহামদুলিল্লাহ সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান দেখেন ওই লোকটার কথা বলতেছিলাম মনে আছে তো সকালবেলায় খানা খাইতে বসছে ইজি না আন ইজি তো আন ইজি ফয়লা বইলা জীবনে তো খাইয়া অভ্যাস নাই একজন আর একজনের দেখে আর লোক যায় লোক মার লোয়াইতে লয় না লোয়াইতে লয় না দুপুর বেলায় মোটামুটি ইজি হয়ে গেছে রাত্রে বেলায় সুন্দর মতো খানা খাইছে একদিন দুই দিন তিন দিন এক সপ্তাহ চলে গেছে এক সপ্তাহ পরে মহিলায় তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে স্বামী হ্যাঁ এই কৌশল আপনি কই পাইলেন কন্যা সুহার ওই লোকটায় ডাক দিয়া বলে প্রাণের বিবি যেই লোকটার কথা আমি সমালোচনা করি মক্কা থেকে মদিনায় আসলো বিশৃঙ্খলা করতেছে বলতাম তোমার কাছে ওই লোকটা এমন একটা কথা বলছে যেই কথাটার উপরে আমল করার কারণে এক সপ্তাহ যাবত আমি খুব শান্তিতে বসবাস করছি তোমার কেমন লাগতেছে মহিলা ডাক দেয়া কয় স্বামী হ্যাঁ তোমার ঘরে আসলাম অনেক দিন হয়ে গেল কয়েকটা সন্তানের মা হলাম হুদার কসম এই সাত দিনের মতো এত সুন্দর জীবন যাপন করতে পারি না এবার মহিলায় বলেন এই লোকের একটা কথা মানার কারণে যদি এই সুখ শান্তি আসতে পারে ও স্বামী আমি আপনাকে অনুরোধ করব আর বিলম্ব না করে লন আমরা ওই লোকটার হাতে সপরিবারে মুসলমান হইয়া যায় তারা গিয়া পয়গম্বরের সামনে রসুলের হাত ধরে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে বিশ্বনবীর সুন্নতের মধ্যে বড় বড় কয়টা সুন্নত বললাম তিনটা সুন্নত এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া এক নাম্বার সুন্নত দুই নাম্বার প্রত্যেকটা বালো কাজে বালো স্থানে প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া কথা বুঝে আইসে নাকি প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন হজরত আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহুর কথা বলতেছিলাম মনে আছে নাকি নবীজি দুধ পান করলেন সাহাবিরা তো অনেকেই ছিলেন মুরুব্বীরাও তো উপস্থিত ছিলেন নবীজির ডান দিকে ছিলেন আবু হুরাইরা উপস্থিত সবার চাইতে বয়স কম 
এর পরেও তিনি দিয়ে দিলেন তার ডান দিকে মুসলমান ভাইয়ের আমার এখানে একটা শিক্ষার বিষয় এখানে মুরুব্বি সুন্নতের সামনে মুরুব্বি থাকে না সুন্নতের সামনে শায়েক থাকে না কারণ শায়েক তো শায়েক হয়েছেন সুন্নত মানার কারণে কথা বুঝাইছে নাকি আপনি ডান দিকটাকে প্রাধান্য করবেন আমরা তো অনেক সময় দেখা যায় যখন আলেমুল আমাদেরকে খানা খাওয়াই তখন বড় হুজুর দিকে ওনার থেকে শুরু করি না না ডান দিক থেকে শুরু করেন যদি ড্রাইভার ও ডান সাইডে বসা থাকে ডান দিকটাই হলো সুন্নত প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া মনে থাকবো নেই আপনি যদি জুতা পরিধান করেন এটা উত্তম কাজ না অদম কাজ জুতা পরিধান করা বালো না মন্দ কথা বুঝাইছে আপনারা জবাব দেন জুতা পরিধান করা বালো কাজ না মন্দ কাজ এই বালো কাজটা আগে কোন পা দিবেন ডান পা কথাটা কি উত্তম কাজে উত্তম স্থানে প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে এক দুইটা উদাহরণ না দিলে আপনারা বুঝবেন না এই জন্য আমি বলতেছি উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া উত্তম কাজে মানে আপনি জামা পরিধান করতেছেন এটা উত্তম কাজ এই উত্তম কাজে জামা পরিধান করার সময় কোন হাতটা আগে ঢুকাবেন ডান হাত জুতা পরিধান করতেছেন মৌজা পরিধান করতেছেন উত্তম কাজ কোনটা আগে দিবেন ডান ডান দিকটাকে উত্তম কাজ উত্তম কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দিবেন এবার আসেন উত্তম স্থান বুঝি মসজিদের ভিতরের জায়গার দাম বেশি না বাইরের জায়গার দাম বেশি ভিতরের জায়গার দাম বেশি এই দামি জায়গার ভিতরে যখন আপনি প্রবেশ করবেন উত্তম জায়গা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে উত্তম স্থানে ঢুকবেন কোন পা আগে দিবেন ডান পা আগে দিবেন নবীজির সুন্নত পালন হইল এবার আসেন বাথরুমের দিকে যাই বাথরুমের ভিতরের জায়গার দাম বেশি না বাইরের জায়গার দাম বেশি বাহিরের জায়গার দাম বেশি বাথরুমে ঢুকার সময় কোন পা আগে ঢুকানো বাম পা আগে ঢুকানো বাহির হওয়ার সময় উত্তম থেকে অদমে আসতেছেন না অদম থেকে উত্তমে বাহির হওয়ার সময় অদম থেকে উত্তমে আসতেছেন ডান পাটা আগে দিয়ে বাহির হবেন মনে থাকব তো প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া এটা কয় নম্বর বড় সুন্নতের কয় নম্বর সুন্নত দুই নাম্বার এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া দুই নাম্বার ডান দিককে প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া তিন নাম্বার বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা জিকিরের একটা সুরত মুরুব্বিয়ানে কেরাম শিখায় দিছেন যখন তোমরা উপরের দিকে উঠতে থাকো মনে করেন একটা ব্রিজ এই ব্রিজটা সুরত হইল উপরের দিকেও আছে সমতল আছে নিচের দিক আছে যখন উপরের দিকে উঠবেন ব্রিজেই উঠেন দুতলায় উঠেন সিঁড়ি বাইয়ে উঠেন উপরের দিকে উঠতে গেলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জিকির করা সমতলে হাঁটলে লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির করা নিচের দিকে নামলে সুবহান আল্লাহ পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামা যেই জবান বেশি বেশি জিকির করে এই যা কিরিন্দের অবস্থা হলো তার ডান পাশে আশেপাশে রাস্তা গাছপালা কেমতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী দিবে বড় বড় তিনটা সুন্নতের উপরে যদি কেউ আমল করে আল্লাহ পাক তাকে সমস্ত সুন্নতের উপরে চলার সহজ ব্যবস্থা করিয়া দেন আর সমস্ত সুন্নতের উপরে চলতে পারলে তার লাভ কি হবে বিশ্বনবী বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ভালোবাসার মিছিল দেব এই ভালোবাসার মিছিল তখনই তো প্রমাণিত হবে যখন নাকি নবীর সুন্নত তার মধ্যে দেখা যাবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন এই এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ এলাকা এটা গোলাপগঞ্জ এলাকা এই এলাকায় যদি একজন মানুষ মরে যায় তার কোনো লাশ এই লাশের কোনো ঠাই ঠিকানা পাওয়া যায় না কোনো ওয়ারিস কুজিয়া পাওয়া যায় না তখন থানায় পুলিশ এই লাশটাকে তাদের কাছে নিবে আলামত দেখার জন্য নিবে আলামত দেখিয়ে চিহ্নিত করবে সেই লোকটা হিন্দু না মুসলমান যদি দেখা যায় তার পকেটে একটা ডায়েরি আছে ডায়েরির মধ্যে তার নাম ঠিকানা লেখা আছে নাম হইল রামকৃষ্ণ মুসলমান না হিন্দু লাশে কইল না আলামতে কইল আলামতে বোঝা গেল এই লোকটা হিন্দু আর যদি নামটা বোঝা যায় এমন দিন ইসলাম তাহলে এই নামে বোঝা যাইল মুসলমান ঠিক তেমনি ভাবে একটা মানুষের শেষ সময়টা 
আজরাইল আলাইহিস সালাম তাকে যেই অবস্থায় নিয়ে যায় অনেক মানুষ দেখবেন গান শুনতে শুনতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল জাহান্নামে আর বহু মানুষ নামাজি ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন ভাবে দুনিয়ার জমিন থেকে নেন আজরাইল আলাইহিস সালাম একজন জান্নাতি বান্দার সাথে যখন দেখা করেন আজরাইল যখন দেখা করে বিশ্ব নবীর সুন্নতওয়ালার সাথে যখন দেখা করে আজরাইল যখন পরিচয় দেয় আল্লাহর মুমিন আমি আজরাইল তোমাকে নেওয়ার জন্য আসলাম এই মুমিন বান্দায় বলে ভাই আজরাইল আমি তোমার অনেক দিন তোমার অপেক্ষা করি কারণ আমি জানি যতক্ষণ তুমি না আসবা আমি জান্নাত পাইব না মুমিন বান্দা এই দুনিয়ার জমিনে থাকতে পারবে জান্নাত পাইবে না ততদিন মৃত্যু হবে না যতদিন এই জন্য মুমিন বান্দা মৃত্যুকে সে ভয় করে না কারণ সে তো সব সময় তৈরি আছে আজরাইল আলহিসামের পরিচয় পাওয়ার পরে শুক্রিয়া আদায় করবে আর বলবে তুমি আসছো ঠিক আছে দাঁড়াও আমার জানটা তুমি কবজ করবা এমত অবস্থা আমি অজু করি বাসা থেকে বাহির হই আর কাদের মধ্যে একটা গামছা আছে এই গামছাই হলো আমার যায় নামাজ যেখানে আজান হয় আমি আল্লাহর জমিনে দাঁড়ায় নামাজে দাঁড়ায় যাই এই গামছাই হলো আমার যায় নামাজ অজু করি এই বাসা থেকে আমি বাহির হই অজু আমার আছে আর তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি যাই নামাজ বিষয়ে নামাজে দাঁড়াইব যখন আমি শেষদায় যাব শেষদার হালতে আমার যানটা কবজ করিয়া নিবা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে এই হালত যখন তুমি বলবা তখন এর একটা ফয়সালা আমার জন্য হবে মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার একজন জান্নাতি মুমিন বান্দার আলামত যখন ফেরেস্তা জিব আজরাইল মহান আল্লাহর সামনে বর্ণনা করতে থাকে বর্ণনা হয় দুই রকম হয় তো জাহান নামি নইলে জান্নাতি শেষ অবস্থাটা যদি আজরাইল বর্ণনা করে তাকে আমি পাইয়াছিলাম তার অনুসরণ হইল না এক নাই কেন অনুসরণ এমন আসে না নাই করে কি মাতা ডুলাইতে ডুলাইতে চুল একটাও নাই মাতা ডুলাইছে আমি এক ছেলের দিকে মনে করছি আগে আল্লাহ যেমন তেমন ছিল এখন মোটামুটি লাইন হয়েছে মাতা ঝুলাই টুলাই একবারে মোটামুটি লাইন হয়ে যেতেছে তো মিয়া মাতা ঝুলাইছো তো দিকে চুল কাটছো মাতা সিলাই লাইছো তো নামাজটা ভরো তুমি সুন্নত মনে করে সিলাইছো কথা বুঝো বল খেলার একজন প্লেয়ারে সিলাইছে এই জন্য আম্বু সিলাইছি ওইসে রে আমি তো বুঝছিলাম যে বেটা তুই লাইন হইতেছস মুসলমান ইমানদার ভাইয়ারা আমার অনুসরণ করবা তুমি যাকে তার আলামত কিন্তু তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে যদি মহিলা মা বোনেরা টেলিভিশনের মহিলা দেইকা দেইকা তাদের মতো শাড়ি পরে তাদের মতো নিজের সাজায় মৃত্যুর সময় আলামতটাও কিন্তু তাদের হয় আর যেই মানুষটা আমার নবীর মতো করিয়া তার চেহারাটা বানাইবে নবীর মতো করে তার মাথাটা সাজাইবে নবীর মতো করে জামাটা পড়াইবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে আজরাইল আলহিসাল্লাম রিপোর্ট দিবে দুই প্রকার এক প্রকারের রিপোর্ট হইল জাহান নামের রিপোর্ট আর এক প্রকারের রিপোর্ট হইল জান্নাতিদের রিপোর্ট জাহান নামের রিপোর্ট যখন দেওয়া হয় এই জাহান নামের রিপোর্টটা যখন দেওয়া হইবে জাহান নামের রিপোর্টের বেলায় বলবে আল্লাহ তাকে আমি পাইয়াছিলাম এইভাবে তোমার এই বান্দা অমুকের পুত্র অমুককে পাইয়াছি তার মুখের হালত ছিল টেলিভিশনের নায়কের মতো তার পোশাকের হালত ছিল তার মতো তখন কিন্তু জাহান নামী ফয়সালা হয়ে যাবে জাহান নামের পোশাক পরায় দাও জাহান নামের বিছানা বিছায় যাও এই জাহান নামের দরজা খুলিয়া দাও কবরের মধ্যেই জাহান নামের শাস্তি তার শুরু হয়ে যাবে আর যেই মানুষটার আলামত হবে এমন আজরাইল আলহিসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে গিয়া বলবে আল্লাহ তোমার এই বান্দা অমুকের পুত্র অমুক অমুকের পুত্র অমুক তাকে যখন দুনিয়ার জমিন থেকে আনি তার নাম ঠিকানা তো আমি জানি না তবে তার চেহারাটা পাইছি দাঁড়ি ছিল তার চেহারায় তার চেহারায় ছিল দারিফ মাথায় ছিল টুপি গায়ে ছিল লম্বা জামা পকেটে ছিল মেসওয়াক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলবেন আর বলতে হবে না বুঝে ফেললাম ওই বান্দা হলো আমার রসুলের উম্ম আলামতে বলিয়া দেব সুতরাং নিজেকে সাজাইবা তো সাজাইবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে নবী আপনি বলেন যারা আমার ভালোবাসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে পাগম্বর আপনি বলিয়া দিন যারা আমার ভালোবাসা চায় 
যদি আমার ভালোবাসা পাইতে হয় তাহলে আপনাকে অনুসরণ করতে হবে ফাত্তাবি উনি আমাকে অনুসরণ করো ইহবিবুকুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাইবা আর যে আল্লাহর ভালোবাসা পায় সে তো সব পাইল মানলাহুল মাউলা ফালাহুল কুল যার আল্লাহ হয়ে যায় সব কিছু তার হয়ে যায় কথা বুঝে আইসে নাকি আল্লাহ যার হয়ে যান সব কিছু তার হয়ে যায় যে এই মানুষটা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাইল সে তো সব কিছু পায় লাইল তার কোনো কিছুর অভাব নাই এই পৃথিবীর জমিনে বহু আল্লাহওয়ালা এমন দেখিয়াছি আল্লাহওয়ালারা বাদশাহীর চিন্তা করে না আল্লাহওয়ালারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্ট নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে কেমনে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি না পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার জমিনে আসলে তার তো আসার কোনো কামিয়াবি রইল না যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে কবরে যাইতে পারে ওই মানুষটাই কামিয়াব আল্লাহর সন্তুষ্টি নেওয়ার জন্য বেশি কষ্ট করতে হয় না যদি একটু ইচ্ছা করেন তাহলে সহজেই নবীর তরিকা মতো চলা যায় নবীর তরিকা মতো চললেই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় শুধু তা না মহান আল্লাহ বলেন তোমাদের পিছনের সমস্ত গুণা খাতাও আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন বিশ্বনবীর অনুসরণ করতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মাফ করিয়া দিবেন মহান আল্লাহ বান্দার জন্য জান্নাত বানাইছেন কত সুন্দর জান্নাত বানাইছেন যেই মানুষগুলো দুনিয়াতে সুন্নতের অনুসরণ করবেন আর এই দুনিয়ার জমিনে যে যত বেশি নেকি কামাইতে পারবেন লক্ষ্য করে দেখেন এই দুনিয়াতে যার যত টাকা বেশি তার বাজার সদায় মার্কেটিং বাড়িঘর সব কিছুই দেখবেন দামি বেশি যার যত টাকা বেশি তার বিলাসিতা তত বেশি দুনিয়ার নিয়ম হলো তাই আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বলেন কেমতের দিন টাকার কোনো দাম থাকবে না টাকার দাম আছে নাকি কেমত শুধু নয় লক্ষ্য করে দেখেন টাকার দাম তো বাংলাদেশের বাইরে গেলেই নাই আছে সৌদি আরব গিয়া যদি এক লক্ষ টাকা নিয়ে মার্কেটে রুখেন চলব নি এখানে রিয়াল চলবো রিয়াল নিয়ে যদি আপনি যান লন্ডনে ওখানে চলবো নি না ওখানে ফাউন্ড চলবে আমেরিকায় গেলে ফাউন্ডের দাম না ডলার এই জমিনের উপর এই পরিবর্তন যখন মানুষ জান্নাতে ডুববে যার যত নেকি বেশি তার বিলাসিতা তত বেশি নেকি কামানোর মাধ্যম বিশ্বনবী বলেন একটা শূন্যতামল করবে একশো শহীদের সব পাবে আর একটা শূন্যতামল করবে আরও একশো শহীদের সব পাবে আজকেই নিয়ত করে ফেলেন কম পক্ষে তো কয়েকটা শূন্যতের উপরে লক্ষ্য করা আমি তিনটা শূন্যত বললাম কয়টা এই তিনটা শূন্যত কি খুব বেশি কঠিন না সহজ দৈনিক বিশটা সালাম দেওয়া কঠিন কি না সহজ গনে যদি কয়েকদিন আমল করেন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাই আর এই শূন্যত সালামের শূন্যটা শুধু তালু হিসাবে দিবেন কথা বোঝেন নাই আমরা তো দূরের মেমান এলে দেই যুবকদেরকে যদি বলা হয় আপনি আপনার আব্বাকে সালাম দেন না কেন কহুজুর শরম করে শরম তো করবেই অভ্যাস নাই এই জন্য শরম করে আমি এই সালামের ওয়াজ করেছিলাম আমার এক জুমায় আমার মুসল্লি সালামের ওয়াজ শুনিয়া মুরব্বী মানুষ বুড়া মানুষ সত্তর পঁচাত্তর বয়স গিয়া বিবি সাহেবরে সালাম দিছে জীবনের প্রথম আসসালাম আলাইকুম বিবি সাহেব মনে করছে যে কি জানি সালাম ক ডংডা একটু কমায় করল খেপে গেছে খেপতেই তো পারে এটাই স্বাভাবিক জীবনে শুনছে না তো ফরের জুমায় এসে হুজুর চলতো না কেন আমার বিবি খুব খেপে গেছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি জীবনে সালাম দেন নাই কোনা হুজুর বলেও না যে এই জন্য এই অবস্থা আজকে গিয়ে আবার দিবেন এরপরে আবার সালাম দিবেন বারবার যখন সালাম দিবেন তখন উনি আপনাকে দিবে এইখানে যারা আছেন যদি আজকে গিয়ে ঘরে সালাম দেন প্রথম প্রথম হয়তো বলতে পারে যে বাবা ও আজ তাকে কারি সাবু আইসে এরপরে আবার ঠিক হয়ে যাবে নিজের ঘরে নিজে সালাম ঢুকাইয়ে দেন দেখবেন আপনার ঘরটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে নিজের বিবির মুখে সালাম উঠাই দেন দেখবেন জবান কত সুন্দর হয়ে যায় একজন একজন মানুষ যদি সচেতন হয় তবলিক জামাতের একজন আমির আব্দুল মালিক বিশ্বাস আমার পরিচিত মানুষ উনি করেন কি চকলেটের প্যাকেট কিনে চকলেটের প্যাকেট কিনে পকেটও রাখে এক মুঠ করে যে তারে সালাম দিব ওরই চকলেট দিব যে সালাম দেয় ওরই চকলেট দেয় ছোটো ছোটো বাচ্চারা দেয় তো অনেকেই চকলেট দাদা ডাকে ওরে চকলেট দাদা চকলেট দাদা 
বানিয়া চং হবিগঞ্জ বাড়ি ওনার তবলিক জামাতের খুব উঠা মুরব্বী তো পুরো এলাকাটার অবস্থাটা এমন হইছে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে সালাম শেখানোর জন্য কি উদ্যোগ উনি নিছেন ওনার চিন্তা হইল আমি এক বছর যদি কষ্ট করতে পারি এই বাচ্চারা এক বছর পরে একটু বড় হবে পরে আর চকলেট চাইবে না এমনি সালাম দেবে কয় টাকা খরচ হইবে ওনার স্কুলে পরে বাচ্চারা মাস্টারে পড়াইতেছে স্কুলে মুরব্বী মানুষ তবলিক জামাতের আমির স্কুলের সামনে দিয়ে যায় মাস্টার তৈয়া সব বাইরে হয়ে গেছে আসসালামু আলাইকুম চকলেট দেন আসসালামু আলাইকুম চকলেট দেন উনিও খুশি হয়ে চকলেট দিছেন এখন পুরো এলাকায় সালামের সয়লাভ এক দুইজন সচেতন হইলেই চলে দৈনিক কয়বার সালাম এই বিশবার সালামের আরেকটা মাসালা জানা দরকার আমরা অনেক সময় একজন মানুষকে যদি একাধিক সালাম একদিনে দেই ওর বিশটা তো ফুরাই তুইব আমরা ঠিক না ঠিক মানে একজনরে একবার দিলেন আবার দেখা হইলো আবার দিলেন বিকালবেলা যদি আবার দেন খেপে যেতে পারে হ্যাঁ আমার পাগল ভাই সস মাসালা তো জানতেই বল নবীজির কাছে প্রশ্ন করছেন হুজুর একজন মানুষকে কয়বার সালাম দেওয়া যায় আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন বলেন একটা গাছ যদি তাকে এই গাছের এক সাইডে তার সাথে দেখা হলো তাকে সালাম দিলা গুরান দিয়া যদি আবার দেখা হয় আবার সালাম দেও আবার যদি দেখা হয় আবার সালাম দেও আবার দেখা হইলে আবার সালাম দেও যতবার দেখা হবে কোনো অসুবিধা নেই মাউলার কাছে সবের কোনো কমতি না যতবার পারেন সালাম দেন সালাম দিবেন আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হবে কত সুন্দর মুসলমানের শেয়ার ইসলামের শেয়ারগুলো আস্তে আস্তে মুসলমান থেকে দূরে যাচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার মুসলমানের ভিতরে ঢুকিয়া যাচ্ছে উম্মত যদি বেদাতের পিছনে ঢুকিয়া যায় বেদাতের পিছনে ঢুকিয়া যায় বেদাত তো ভাই এমন একটা জিনিসের নাম বেদাত হইল এমন জিনিসের নাম যদি আপনি গৃহস্থি করেন গৃহস্থি বুঝেন তো যদি আপনি গৃহস্থি করেন লক্ষ্য করে দেখবেন আপনি ফসল ফলাইলেন দান লাগাইলেন একটা জমিতে দানের ফাঁকে ফাঁকে গাস হয়নি না হয় না দানের ফাঁকে ফাঁকে যদি গাস হয় তাহলে কি দান ভালো হবে না দান শেষ দানের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে যায় গাছের কারণে দানের কাজ শেষ হয়ে যায় গাছের কারণে ঠিক তেমনি ভাবে সুন্নত নষ্ট হয়ে যায় বেদাতের কারণে বেদাত সুন্নত নষ্ট হয়ে যায় বেদাতের কারণে বেদাত কোন মানুষ যদি দিনই কাজ মনে করে নতুন কিছু আবিষ্কার করে দিনের দুহাই দিয়া ইসলামের দুহাই দিয়া নতুন কিছু আবিষ্কার করে যেটা কোরআন হাদিস মানে না কোরআন হাদিসে যেটা নাই ওইটার নাম বেদাত কথা বুঝাইছে ওলামাই ক্যারাম যদি বলেন যে সাবধান ওলামাই ক্যারাম যদি বলেন যে এটা বেদাত মুসলমানের দায়িত্ব হলো আপনি আমি বেদাত দিয়ে চিনবও না যাচাই করার ক্ষমতাও নাই হক্কানি আলমরা যদি বলেন এটা বেদাত নিজেদেরকে ফিরায় রাখবেন মনে থাকবো তো ইনশাল্লাহ মুসলমান ভাইয়েরা আমার সুন্নত এমনই একটা রাস্তার নাম বিশ্বনবীর রাস্তা নবী করিম সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ হল আপনি যদি একজনকে অনুসরণ করেন খুব ভালো করে বোঝেন তিনটা কথা এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া দুই নাম্বার প্রত্যেকটা উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া মনে থাকবো নি উত্তম কাজে উত্তম স্থানে ডান দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া আজকে আমরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় পড়ে সুন্নত থেকে দূরে যাচ্ছি ও ভাই বড় বড় কলামিস্ট বড় বড় শিক্ষিতরা দার্শনিকেরা শিকার করতে বাধ্য হয়েছেন বিশ্বনবীর সুন্নত সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিকতা নবীজির সুন্নতের উপরে এত সর্বশ্রেষ্ঠতা এত আধুনিকতা আর কোনো কিছুর মধ্যেই নাই আমরা যখন খানা খাই পশুর মতো খানা খাই আমাদের চলাফেরা আমরা মানুষ আশরাফুল মাহলুক আমাদের চলাফেরা আর পশুর চলাফেরা কি এক না বেশ কম হওয়া চাই বেশ কম হওয়া চাই আমাদের প্রস্রাব করার তরিকা আছে না নাই তরিকা আছে একটা পশু দাঁড়ায় পেশাব করে মানুষ বসে প্রস্রাব করবে এমন জাতের ঠাডা পড়ছে এমন কালসার ঢুকছে টাইট পিট ফ্যান্ট বানানোর কারণে দাঁড়ায় প্রস্রাব করতেছে 
দাঁড়ায়া প্রস্রাব করতেছে আবার মা সালা খুঁজে কোন নবীজির হাদিসে নাকি দাঁড়ায়া পেশাব করা আছে আছে কি জিনসের ফ্যান ফেরি আছে নাকি কোন সময় যদি তুমি জীবনে এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাও কমর বাঁকাইতে পারতেছ না অসুস্থতার কারণে অথবা এমন পরিবেশে গেছো যেখানে বসার পরিবেশেই নাই হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই হালত বুঝিয়া আর যদি এটা সারা জীবনের মাসালাই ফিট করো সুবিধাবাদী মুসলমান এমন জাতের ফ্যান্ট বানাইছে বসতে উল্টে পড়ে এই জাতের পোশাকেই তো ইসলাম পছন্দ করে না ইসলাম পছন্দ করে ডিলে ডালা পোশাক ডিলে ডালা পোশাক আর মুসলমানের চরিত্র এমন জাতের চরিত্র হইতেছে টাইট ফিট নিজেরা টাইট ফিট ফিনতে ফিনতে এখন মহিলাদেরকেও টাইট ফিট ফিনদায় টাইট ফিনদায় আবার গোড়ের ভিতরে রাখে না কয়ল বাজারে ঘুরে যাই তোমার একটু দেহ হোক মুসলমান এই মুসলমান যখন নিজের হাত নিজের রাস্তা থেকে সরে গেছে সরে গেছে আল্লাহর পয়গাম্বর বলেছেন দুইটা জিনিস তোমাদের মধ্যে রেখে গেলাম আজকে তো আমরা উম্মত এক জায়গায় সুন্নত এক জায়গায় উম্মত এক জায়গায় সুন্নত এক জায়গায় আমার শায়েখ অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী তিনি বলেন একজন মানুষ যদি খুব চিন্তা ভাবনা করে জীবন যাপন করে লক্ষ্য করে দেখবেন আমল সব ঠিক আছে শুধু সুন্নতের যতন নাই এই একদিক দিয়ে যদি সুন্নতের যতন না থাকে দৈনিক তুমি পাঁচ হাজার বার জিকির করো দশ হাজার বার তসবি পড়ো এই জিকির তসবি শয়তান ঢুকা দিবে কিবির অহংকার ঢুকায় দিবে যদি সুন্নতের প্রতি যত্নবান না হয় সুন্নতি জীবন যাপন করেন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাই ট্রেনে উঠছেন ইন্ডিয়াতে ট্রেনে তো ট্রেনের ভিতরে উন্নত ট্রেনগুলোতে নাস্তা দেয় মাঝে মাঝে কাটা চামচ বাইরে হয়েছে নতুন এই সময় এখন তো কাটা চামচ আধুনিক হইতে হইতে কাটা চামচ বাইরেছে কত জাতের চামচ বাইরেছে নতুন কাটা চামচ আসছে নাস্তার সাথে কাটা চামচ দিছে হুজুর নেন তো ট্রেনের সিট তো পাশাপাশি আছে না কেবিনের মধ্যে ওই দিক দিয়ে ভদ্রলোক কয়েকজন বইছে ভদ্রলোক মানে পশু মাস মার্কা ভদ্রলোক আর আসল ভদ্রলোক ওই দিক দিয়ে বসছেন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাই উনি নাস্তা খানা শুরু করছেন স্বামীর সাইটে দেড়াইকে হাতে খাইতেছেন আর ওই লোক বলতেছেন হুজুর আধুনিকতা এখনও শিখেন নাই কেমনে যে কাটা স্বামী দিছে এইটা লোন যে আমার স্বামীটা তোমার পছন্দ হয় না আল্লাহ যে বানায় দিয়েছেন কাটা চামচ ফাঁসাঙ্গুলের যেমনি চেমনে বাখানো যায় আর ওইটা তো এমনি বাখানো যায় না কয় না হুজুর এইটা তো আদম যুগ থেকেই আছে আধুনিক নতুন ডালন ওটা তুমি নতুন ডালো আমি পুরান রাতে আছি কিছুক্ষণ খাওয়ার পরে ট্রেন থামলে দেখবেন জাকি মারে যে সময় কাটা চামিজ বুক হতে দেয় জাকি মারতে না খেতে গেছে গা এখন যে ব্লাড শুরু হয়েছে একটু পর ওকে হুজুর ফু দেন কোন এটা আধুনিকতার রক্ত এখন ফু দিলে কামত না আধুনিকতার বাতাস আমরা নেয় কই যত দেখবেন সুন্নত শ্রেষ্ঠ আধুনিকতা সুন্নতের বাহিরে গেলেই বেহায়াপনা পশুত্ব জিন্দগি আজকে এই বাংলাদেশের মানুষ যদি রসুলের সুন্নত তরিকায় ফিরে আসে আল্লাহর কোরআন হাদিসের মতে চলাফেরা করে আল্লাহর বিধান মতে চলাফেরা করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুনিয়াতেও শান্তি দিবেন আখেরাতেও শান্তি দিবেন বলছিলাম এক একটা সুন্নত মানলে কত সোয়াব একশো শহীদের সোয়াব এক একটা সুন্নত মানলে আপনি যদি নিয়ত করে ফেলেন আজকে থেকে যে একটা সুন্নত মাইনে ফেলি এই পুরা মজলিসে যদি কেউ নিয়ত করেন যে নবীর